திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனே திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலன் அருள் மேவு நாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கத்திலே புரசை திருநெறி கழகமும் இணைந்து மாதந்தோறும் முதல் சனிக்கிழமை என்று திருமூலர் அருளி செய்த திருமந்திரத்தை சிந்திப்பது என்கிற ஏற்பாட்டின்படி இந்த மாதம் இன்றைய தினம் திருமந்திர சிந்தனை இறைவனுடைய திருவருளால் மலர்ந்திருக்கிறது சைவ திருமுறைகளிலே பத்தாம் திருமுறை என்று திருமந்திரத்தை சான்றோர்கள் தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படியே அவர்கள் தொகுத்து வைத்த திருமுறைகள் சிவபெருமானே முழு முதற் பொருள் என்றும் சிவன் ஒருவனே கடவுள் என்றும் மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் சிவபெருமானால் அதிர்ட்டிக்க பெற்ற கடவுளர் என்கிற கொள்கையும் அடிப்படையாக கொண்டவை நம்முடைய திருமுறைகள் அப்படி சிவனையே முழுமுதற் பொருளாக கொண்டு அருளாளர் செய்த நூல்களை எல்லாம் தொகுக்கிற பொழுது திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் திருநாவுக்கர சுவாமிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆகியோர் அருளி செய்த அந்த நூல்களை எல்லாம் ஏழு திருமுறைகளாக தொகுத்தார்கள் சான்றோர்கள் அந்த நூல்களை எல்லாம் தொகுத்த பிறகுதான் மற்ற நூல்களையும் நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் தோன்றவே திருவாசகம் திருமந்திரம் பட்டினத்தார் பாடல்கள் நக்கீரருடைய பாடல்கள் காரைக்கால் அம்மையாருடைய பாடல்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் விட்டுவிடக்கூடாது என்று பிறகு அவற்றையெல்லாம் பின்னே வைத்த திருமுறைகளாக தொகுத்தார்கள் எனவே இவைகளெல்லாம் காலத்தின் அடிப்படையிலே தொகுத்தவை என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது முதல் திருமுறைனா முதல்ல பாடினாங்க ரெண்டாம் திருமுறைனா அதுக்கப்புறம் வந்தது நாலாம் திருமுறைனா அதுக்கப்புறம் வந்ததுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது அதாவது யார் முதல்ல பாடினாங்களோ அது முதல் திருமுறை யார் கடைசியில் பாடினாங்களோ அவங்க கடைசி திருமுறை நாம் எண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் பார்க்க போனால் திருமூலருடைய திருமந்திரம் திருஞான சம்பந்தருக்கு முன்பாகவே பாடப்பெற்றது எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அது பத்தாவது திருமுறையாக இருக்கிறது காரைக்கால் அம்மையார் எல்லாருக்கும் முன்பாகவே பாடிவிட்டார்கள் ஆனால் அது பதினோராம் திருமுறையில் இருக்கு ஆக இந்த திருமுறைகள் என்று சொல்ல பெறுவதெல்லாம் காலத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தவை என்று நாம் கணக்கு பண்ணிடக்கூடாது அந்த அந்த தெளிவு வரணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் காலத்தின் அடிப்படையிலே அவை தொகுக்க பெற்றவை அல்ல அவ எதன் அடிப்படையிலே தொகுக்க பெற்றவை 
ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்கிற அந்த நிலையில இவைகள் எல்லாம் ஒருவேளை தகுதியின் அடிப்படையிலே தகுக்க பெற்றவையா அப்படின்னு கேட்டா நாம திருமுறை ஆசிரியர்களை எல்லாம் ஒரு சேர பார்ப்போம் எல்லாவரையும் ஒன்றாக பார்ப்போம் பதினோராம் திருமுறை எழுதின கபிலரும் நம்முடைய திருமுறை ஆசிரியர் தான் ஒன்றாம் திருமுறையில எழுதிய திருஞான சம்பந்த பெருமானையும் நம்ம ஒக்க நோக்குவோம் நமக்கு வேறுபாடு கிடையாது தகுதியின் அடிப்படையிலையும் இல்ல அப்ப திருமுறை என்பது முறைப்படுத்தப்பட்டதுன்னா தகுதியின் அடிப்படையிலும் இல்ல காலத்தின் அடிப்படையிலும் இல்லைன்னா அப்ப முறைனா என்ன அர்த்தம் முறைப்படுத்தப்பட்டதுன்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது திருமுறைன்னு ஏன் அதுக்கு பேர் அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு ஏதாவது ஒரு குறை இப்ப ஒரு குடிமகனுக்கு ஒரு குறை என்று சொன்னால் அரசனிடம் சென்று அந்த குறையை அவன் சொல்லுவதற்கு முறையிடுதல் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் வழக்கு உண்டு அப்படி குடிமகனானவன் தன்னுடைய குறைகளை அரசனாக இருக்கிறவனிடம் சென்று முறையிடுவதற்கு முறையிடுதல் என்று சொல்லுவது போல ஆன்மாக்களாகிய நாம் நம்முடைய குறைகளை எல்லாம் திருவாக இருக்கக்கூடிய சிவத்திடம் சென்று முறையிடுவதற்காக அமைந்தவைதான் திருமுறைகள் என்று அழைக்க பெறுகின்றன என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும் அப்ப திருமுறை என்று சொன்னால் திருவின் முன்பாக முறையிடுவதற்காக அமைக்க பாடல்கள் இப்ப நாம நம்முடைய வார்த்தைகள்ல போய் முறையிடுவதை காட்டிலும் சம்பந்தர் வாக்காலையும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாக்காலையும் முறையிட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு தனி மதிப்பு தான் இல்லையா நாம போய் ஒரு தட்ட போய் இன்னும் உதவின்னு சொல்றது காட்டியும் இன்னார் அனுப்பிச்சாருங்க அதனால வந்து அப்படின்னு அவருக்கு வேண்டிய அவர் சொன்னோம்னா அப்படியே உட்காருங்க அம்மா அது வரைக்கும் நிக்க வச்சுட்டே பேசிட்டு இருந்தவங்க இல்லையா இன்னார் அனுப்பிச்சார் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு தனி நாமளும் போய் அப்படி நின்று நம்ம வார்த்தைகளை சொல்றது காட்டியும் ஒரு திருஞான சம்பந்த தேவாரத்தை சொன்னா சுவாமி திரும்பி பார்ப்பார் யாரோ திருஞான சம்பந்த பாடுறானே யாரு இது அப்படின்னு பார்ப்பார் நம்மள அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம குறைய சொல்லிக்கலாம் இது ஒரு வழி அந்த மாதிரியாக முறையிடுவதற்காக அமைந்த பாடல்கள் என்பதனாலே தான் அதுக்கு திருமுறை திருண சிவம் திருண செல்வம் திருண சிவம் அதனாலதான் நம்முடைய திருமுறை தலங்களுக்கெல்லாம் திருனு சேர்த்து சொல்வது வழக்கம் திரு ஒற்றியூர் அப்படின்னா சிவம் உரைகின்ற ஒற்றியூர் திரு மயிலை அப்படின்னா சிவம் உரைகின்ற மயிலை அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க திருனா மரியாதைக்காக அதை போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னுட்டு திருவாளர் திருனு போடுறமே அது மாதிரி ஊருக்கும் ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன சார் ஊருக்கு போய் திருனு போடுறீங்க திரு ராமசாமி திரு கந்தசாமி அப்படி தானே சார் சொல்றது நீங்க திரு மயிலாப்பூர் திரு ஒற்றியூர் அப்படிங்கிறீங்களே ஊருக்கும் மரியாதையாக திருன்னு சொல்லணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா அந்த இடத்துல திரு என்பது என்ன பொருள்னா சிவம்னு பொருள் திரு ஒற்றியூர்னா சிவம் உரைகின்ற ஒற்றியூர் அப்படின்னு பொருள் அதுக்கு திரு மயிலை அப்படின்னா சிவம் உரைகின்ற மயிலை திரு சிராப்பள்ளி சிவம் உரைகின்ற சிராப்பள்ளி சிராப்பள்ளி குன்றுடையானை கூற என் உள்ளம் குடிடு ஞானசமுந்தர் சொல்றார் நன்றுடையானை தீயதிலானை நல்லதுதான் செய்வானா தீமை செய்ய தெரியாது அப்ப நிறைய தீமை வருத அப்படின்னா அது நீயே செஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதான் நல்லது செய்யறதுன்னா அது ஈசன் செஞ்சது தீமை இருக்குன்னா அது நீயே உனக்கு செய்துகிட்டது அவ்வளவுதான் ஆக இந்த திருமுறைகள்ல இந்த பத்தாவது திருமுறையாக அமைக்கப்பெற்ற திருமந்திரம் எண்ணிக்கையில பத்து இருக்குதே அது பிற்காலத்தில் வந்ததுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது அதுக்காக இவ்வளவு தூரம் நான் ஒரு முன்னுரை சொல்லுகிறேன் காலத்தால் முந்தியதுதான் அது திருமுலரு தன்னுடைய பாடல்கள்ல அதை தெளிவாக்குறார் நம்ம பாயிரத்துல முதல் பாடல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னொருள் நின்றனன் ஒன்றினுள் நான்கு உணர்ந்தான் ஐந்து வென்றனன் ஆறு விரிந்தன் ஏழு உம்பர் சென்றனன் தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே என்பதுதான் முதல் பாடல் ஒன்றவன் தானே என்பதற்கு நாம பொருள் பார்த்தோம் ஒரு பொருளாக ஒன்றாக ஆதியாக விளங்குகிற ஒரு பொருளாக இருக்கிறவன் தான் படிநிலைகளாக இறங்கி வந்தான் மூலப்பொருள் ஒன்று ஆதி பொருள் ஒன்று அனாதி சிவம்னு பேர் எதுக்கு 
அனாதி சிவமாக இருக்கிற பொழுது பராசக்தி அதனுடைய ஒடுக்கம் அது அனாதி சிவம் அது ஒன்றாக இருந்தது இரண்டவன் இன்னருள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது திருவதானம் திருவருள் அப்படிங்கிறதையும் நாம் விளக்கி சொன்னோம் இரண்டவன் இன்னருள் அப்படின்னு அதை கூட ரொம்ப விரிவாக நான் சொன்னேன் மற்ற சமயங்களில் இந்த திருவதானம்ங்கிறதே கிடையாது மறைப்பு சக்தி என்பது இறைவன் மறைக்கிறான் என்பது எந்த சமயத்திலையும் சொல்லப்படலை நம்முடைய சமயத்தில் மட்டும்தான் இந்த திருவதானம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது மறைப்பு சக்தி ஒன்று அமைந்திருக்கிறது இறைவன் உடைய அருள் இரண்டு விதமாக இருக்கிறது ஒன்று திருவதானம் இன்னொன்று திருவருள் அப்படின்னு பார்த்தோம் நின்றனன் மூன்றினுள் அதுவும் பார்த்தோம் லயம் போகம் அதிகாரம் அப்படிங்கிற நான்கு மூன்கு நிலையில் நிற்கிறான் லய நிலை போக நிலை அதிகார நிலை லயம்னு சொன்ன அருவநிலை போகம் அருவுருவம் அதிகாரம் உருவநிலை அருவநிலை நான்கு அரு நிர் அரு உருவம் ஒன்று உருவநிலை நாலு நாதம் விந்து சிவம் சக்தி அருவநிலை நாலு லயம் போகம் சதாசிவம் ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு அதிகாரம் நாலு அதுதான் மாகேஸ்வரம் உருத்திரம் திருமால் பிரமன் இது நாலு உருவம் அப்போ நாலு ஒன்று நாலு ஒன்பது நில இதுக்கு நவந்தரு வேதம் என்பது சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லுகிறேன் நீ இப்போ நாம் பார்க்குற இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்பது இருக்குத இது சைவ சித்தாந்தம் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு தத்துவங்களின் கூட்டம் கொள்கைகளினுடைய ஒரு சேர்க்கை அல்லது தத்துவ பிரகடனம் என்கிற அந்த ஒரு விளக்கம்தான் இது வரைக்கும் சைவ சித்தாந்தம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கவனமாக ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சைவ சித்தாந்தம் என்பது ஒரு நெறி சைவ சித்தாந்தம் என்பது நெறி முடிந்த முடிவாய நெறி சித்தம்னா முடிவு அந்தம்னாலும் முடிவு எல்லா முடிவுகளுக்கும் முடிவானது சித்தாந்தம் வேதாந்தம் வேதத்தினுடைய முடிவு சித்தாந்தம் எல்லா முடிவுகளுக்கும் முடிவானது இப்ப சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் இது ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறார் தாய்மானவர் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலிருந்து துவங்கி ஒவ்வொரு பொருளாக விளக்கிக் கொண்டே வருகிறார் ஐவகை பூதமெனும் ஆதியை வகுத்து ஐந்து வகை பூதங்கள் அவற்றை வகுத்து அதனுள் சர அசர வேதமெல்லாம் யாவையும் வகுத்து நல் அறிவையும் வகுத்து மறை ஆதி நூலையும் வகுத்து சைவ முதல் அளவில் சமயமும் வகுத்து மேல் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் எனும் நெறி வகுத்து இப்ப எவ்வளவு வகுத்துன்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா ஐவகை எனும் பூதம் வகுத்து ஐந்து வகையான பூதங்களையும் அவற்றை கொண்டு இந்த பூனங்களையும் இந்த உலகங்கள் இவற்றையெல்லாம் வகுத்தாய் அப்புறம் என்ன பண்ண தெரியுமா அதுல வந்து சரம் அசரம் சரம்னா மொபைல் அசரம்னா இம்மொபைல் அசையாதன அசைவன அதான் அசர சரம் சராசரம் வாங்க அசர சரம் இந்த அசையாதவையில் என்று சொல்லுவதில் உயிர் உள்ளவையும் உண்டு உயிர் இல்லாததையும் உண்டு அசையாம நிற்கிறதுல இது அசையாம நிற்கிது இது அசையாம நிற்கிது 
இதெல்லாம் உயிரற்றது ஆனால் அங்கேயும் அசையாமல் நிற்கிது பாருங்க மரம் ஆனால் அது உயிர் உள்ளது ஓரறிவு உயிர் ஸோ அசையாமல் நிற்கிறதுல உயிர் உள்ளது உண்டு உயிர் இல்லாததும் உண்டு அசைவனவற்றுள் அகிர்ணையும் உண்டு உயர்தனையும் உண்டு சரி இவற்றை எல்லாம் படைச்ச இந்த மாதிரி உடல்களை படைச்ச உலகத்தை படைத்தாய் உலகத்தை படைத்தாய் பிறகு உடல்களை படைத்தாய் அவற்றில் அகிரணை உயர்தினை சரம் அசரம் என்று சொல்லப்பட்டு எல்லாவற்றையும் படைத்தாய் ஐவகை எனும் பூதம் ஆதியை வகுத்து அதனுள் அசர சரா பேதமலாம் எனும் யாவையும் வகுத்து நல் அறிவையும் வகுத்து இவற்றையெல்லாம் வகுத்ததுக்கு பிறகு நல்ல ஞானத்தை வகுத்து ஞானத்தை வகுத்து என்ன பண்ண மறை ஆதி நூலையும் வகுத்து வேதம் ஆகமம் இதிகாசம் புராணம் உபனிஷம் எல்லாத்தையும் வகுத்தாய் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெறிகள் நீதிகள் இவற்றையெல்லாம் இந்த உயிர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலையிலே அந்தந்த உயிர்கள் அந்தந்த பக்குவ நிலையிலே உணர்ந்து கொள்வதற்கு சில உயிர்கள் புராணத்தை தான் புரிந்து கொள்ளும் சில உயிர்கள் தான் கொஞ்சம் மேலே போய் அப்படி உபனிஷத்து கொஞ்சம் இருக்கிறது அதுக்கு மேலே போய் ஆகமும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வேதம் இப்படி அது அது பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போலத்தான் இல்லாட்டி எதுக்கு புராணம் இல்லையா ஆக இவற்றையெல்லாம் வகுத்தாய் மறை ஆதி நூலையும் வகுத்து அப்புறமா என்ன பண்ண அவரவர்கள் அவரவருடைய பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போல பின்பற்றுவதற்காக சமயங்களை வகுத்தாய் அது அகச்சமயம் புறச்சமயம்னு ரெண்டா பிரிஞ்சுது புறச்சமயத்திலேயே புறச்சமயத்திலேயே புறப்புறச்சமயம் புறச்சமயம் அகப்புறச்சமயம்னு பதினெட்டு இருக்குது அகச்சமயத்தில் ஆறு இருக்குது புறச்சமயத்தில் எத்தனை சொன்ன பதினெட்டு அகச்சமயத்தில் ஆறு பதினெட்டாயிரம் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க அளவில் சமயமும் வகுத்து எண்ணிக்கையில் அடங்காத சமயங்கள் இருக்குன்னர் ஏன்னா புறச்சமயம்னா ஆறுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆறுலேயும் நிறைய பிரிவு இருக்கு இப்படி பல்வேறு பிரிவுகளை உடைய சமயங்களை வகுத்தாய் எல்லா சமயங்களுக்கும் மேலே இருக்கிறது சைவம் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் கொஞ்சம் சைவ முதல் அளவில் சமயமும் வகுத்து எல்லா சமயங்களையும் அளவில் சமயங்களையும் வகுத்து அவற்றை உயிர்கள் அவரவர்களுடைய பக்குவத்திற்கு ஏற்றார் போல அந்தந்த சமயத்தை பின்பற்றி அந்தந்த நெறிய அடையுமாறு செய்தாய்னு சொன்னவரு அத்தோட நின்று சொன்னார் இதுக்கு மேல மேல் அப்ப இந்த அளவில் சமயம் இருக்க அளவில் சமயத்துக்கு மேல சைவம் இருக்கு சைவத்துக்கு மேல ஒண்ணு சொல்ற அதான் கவனமா கேட்கணும் சைவம் முதல் அளவில் சமயமும் வகுத்து மேல் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் எல்லா சமயங்களையும் கடந்த மோன சமரசம் அதுதான் சைவ சித்தாந்தம் புரிஞ்சுக்கணும் சித்தாந்த சைவம் சைவ சித்தாந்தம் என்பது இந்த சமயம் கடந்த மோன சமரசம் அப்ப இதுல சைவம் ஒண்ணு சொன்னார அந்த சைவம் தான் சித்தாந்த சைவத்தோடு கொஞ்சம் ஒத்து கீழே இருக்கிற சுத்த சைவம் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் எனும் மேல் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் வகுத்தனி அற்புதமாக சொன்னார் சுவாமி சைவ சித்தாந்தங்கிறது எல்லா சமயங்களுடைய கருத்துக்களையும் தன்னுள் கொண்டது அதை எப்படி அறியலாம்னா உணர்ந்து தான் அறிய முடியும் சைவ சித்தாந்தம் மட்டும் அது உணர்வு பூர்வமான சமயம் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் வகுத்தனி எல்லாத்துக்கும் மேலே கொண்டு ஒரு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஒன்று வைக்கிறேன் இப்போ அதுதான் சுவாமி இவ்வளவுத்தையும் வகுத்த ஐவகை எனும் பூதம் ஆதியை வகுத்து அதனுள் அசர சர பேதமெலாம் என யாவையும் வகுத்து படி படிநிலைகளில் தான் சுவாமி செய்தார் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு படிநிலைகள்லேயும் ஒவ்வொன்றா பக்குவ நிலை வருகிற பொழுது ஒவ்வொன்றாக இந்த உலகத்தை விருத்தி பண்ணார் சுவாமி அப்படி ஒவ்வொன்றாக வகுத்து எல்லாத்தையும் வகுத்து எல்லாவற்றையும் செய்தாயே 
அறிவை வகுத்தாய் வேதங்களை வகுத்தாய் எல்லாவற்றையும் வகுத்தாயே எல்லாவற்றையும் வகுத்தாய் கடைசியில் சமயம் கடந்த போன சமரசம் வகுத்தாய் உன்னை யான் அணுகவும் தன்னருள் வகுக்கையிலையோ அப்படின்னு கேட்டார் எல்லாத்தையும் வகுத்த உன்னை வந்து சேர்றதுக்கு எனக்கு அருள் மட்டும் வகுக்காமல் விட்டுட்டியே நான் இங்கே கிடந்து திண்டாடுறேனேனார் வகுத்து வகுத்துன்னு சொன்னோடனே ஏதோ பெரிய விஷயம் சொல்ல போறாருன்னு பார்த்தா கடைசியில் சொல்றார் உன்னை யான் அணுகவும் தன்னருள் வகுக்கையிலையோ எல்லாத்தையும் வகுத்த என் மேல கருணை மட்டும் வகுக்கல நீ இல்லையா அப்படின்னார் ஆக சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தங்கிறது ஏதோ ஒரு சமயம் என்று எண்ணிவிட வேண்டாம் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் அதில் இல்லாத கொள்கையே கிடையாது இப்படிலாம் சொன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும் என்னங்க சார் சமயம் கடந்த மோன சமரசம்ங்கிறீங்க கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் கேட்கறதுக்கு இது நமக்கு அதுக்கு எதுவும் சம்பந்தம் இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு இல்லையா இறைவன் மிக மிக உயர்ந்தவன் மிக மிக எட்டாத நிலையில இருக்கிறவன் ரொம்ப ரொம்ப அரிய பொருள் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப பெரியவன் சார் அவன் ரொம்ப அண்டங்களுக்கெல்லாம் தலைவன் சார் அவன் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் அப்பால் பட்டவன் சார் அவன் ரொம்ப பெரியவன் சார் அப்படின்னா நம்மால் கேட்டேன்னு சொல்லுவான் சரி சார் இருந்துட்டு போட்டோம் சார் என்ன பண்றது அவர் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் நம்ம பாட்டுக்கு இருப்போன்றுவோம் நமக்கு என்ன ஆக போகுது அவர் ரொம்ப பெரியவராக இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு பொண்ணும் மெய்ப்பொருளும் தருவானை போகமும் திருவும் புனர்பானை பின்னையன் பிழையை பொறுப்பானை பிழையெல்லாம் தவிர பணிப்பானை இன்ன தன்மையன் என்று அறிவொன்னா எம்மானை இன்ன தன்மையனு தெரிஞ்சிக்க முடியாது அவ்வளோ பெரியவன் அவன் யாருன்னு நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியாது அப்படியா அப்ப சரி அவர் பாட்டு இருக்கட்டும் நம்ம பாட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றுவான் அதுவா பெருமை ஈசனுக்கு சுந்தரமன் சுவாமி சொல்லுகிறார் அதல்ல பெருமை அவ்வளோ பெரியவனா இருந்தோம் இன்ன தன்மையன் என்று அறிவொன்னா எம்மானை எளி வந்த பிராணி சௌலபியம் அவ்வளோ பெரிய ஆளா இருந்தாலும் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி வருவான் அதுதான் அவருக்கு பெருமையை தவிர பெரியவனா இருக்கிறது பெருமை இல்லை எளிமையா இருக்கிறது தான் பெருமை அப்ப இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிவம் என்று சொல்லக்கூடியது இருக்குது சிவத்தினாலே ஒருத்தர் என்ன கேட்டார் சிவனை வணங்கினா என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படின்னாரு சார் சிவனை வணங்கினா என்ன கிடைக்கும்னு சிவனை வணங்குறதே கிடைத்தற்கரிய ஒன்று அது கிடைச்சதே அதுக்கு சந்தோஷப்படுங்க அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய செல்வம்ல இது அதை தாண்டி ஒண்ணு வரணுமா சிவனை வணங்கினா என்ன கிடைக்கணும் சிவனை வணங்குறதே பெரும் செல்வம் எந்த ஜென்மத்திலேயே ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிற அந்த புண்ணியத்தின் பயனாக விளைவது சிவனை வழிபடுவது வானாலும் சாணாலும் யாரறிவார் நீ நாளும் நன்னெஞ்சே நினை கண்டாய் நீ நாளும் நன்னெஞ்சே நினை கண்டாய் யாரறிவார் சாணாலும் வாழ்நாளும் சாய்காட்டும் பெருமார்க்கே பூனாலும் தலை சுமப்ப புகழ் நாமும் செவி கேட்ப ாலும் நவிந்தேத்த பெறலாமே நல்வினையே இதெல்லாம் செஞ்சா என்ன கிடைக்கணும் நல்வினை கிடைக்கும்னார் நல்வினைனா திரும்பவும் ஈசனை வழிபடுகின்ற வருகின்ற பிறவுகளிலும் அவனை மறவாது வழிபடுகின்ற புண்ணியம் கிடைக்கும்னார் நல்வினைனா அதான் அர்த்தம் எதோ நல்வினை செய்திருந்தா இந்த ஜென்மத்தில் சிவனை புரிஞ்சிக்க முடியும் இருக்கிறாருனாவது தெரியும் சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னு தெரியும் வந்து வழிபடுறதுக்கு அதுக்கே ரொம்ப ஜென்மங்களில் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் சிவ சம்பந்தமான ஒரு செய்திகளை காதல வந்து கேட்கறதுன்னு இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப புண்ணியம் நீ நாளும் நன்னெஞ்சே நினை கண்டாய் யார் அறிவார் சாணாலும் டே ஆஃப் டெத்து யாருக்கு தெரியும்னு கேட்டார் சாணால் யாருக்கு தெரியும்னார் வாழ்நாளும் வாழ்நாள் யாருக்கு தெரியும்னார் ஒரு மாணவர் என்ன கேட்டார் சாணால்னாலே டே ஆஃப் டெத்து தானே அப்புறம் வாழ்நாள்னு ஒரு தடவை எதுக்கு இன்னொன்னு சொன்னாரு இது ஒன்று தெரிஞ்சா இன்னொரு தெரிஞ்சு போகும் இல்லையா சாணால் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா மொத்தம் எத்தனை வாழ்நாள் தெரியும் அப்ப சாணால் யார் அறிவார்னு சொன்னாலே வாழ்நாள் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுமே அது என்னதுக்கு தனியா ஒரு தடவை யார் அறிவார் சாணாலும் வாழ்நாளும் சொன்னாரு திருஞான சம்பந்தர் விவரம் தெரியாம சொல்லுவாரு திருஞான சம்பந்தர் என்ன ரூம் போட்டா பாட்டு எழுதினாரு 
ஒவ்வொரு தடவையும் கோயிலுக்கு முன்னால் சுவாமிக்கு முன்னால் நின்று அருள் பெருக்கில் வந்தது சம்பந்த சரணாலயர் உட்காந்து பக்கத்துலேயே விறு 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 விறுன்னு எழுதினார் அவங்களாம் ஒரு தடவை கேட்டால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர் அப்படி தானே பாட்டு அப்படி எழுதுனது தானே இந்த பாட்டு பூமிகதனில் பிரபுவான புகலியில் வித்தகர் போல அபிருத கவி தொடைப்பாட அடிமை தமக்கருபாய் அண்ணே நான் சொல்ற நான் தெரியாத மாதிரி பாடணும்னார் ஏன் அப்படி பாடினார் வானாலும் சாணாலும் அப்படின்னா நல்லா கவனம் வைக்கணும் சாணால் அப்படின்னா இறக்கின்ற நாள் யாருக்கும் தெரியாது இறக்கின்ற நாள் யாருக்கும் தெரியாதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீ உயிரோடு இருக்கிற நாள்லையே எத்தனை நாள் உணர்வோடு இருக்க போறேங்கிறதும் தெரியாதுன்னாரு படுக்கையிலே கோமாவில் மூணு மாதம் கிடப்பான் உயிரோடு தான் இருப்பான் அப்போ அது வாழ்கிற கணக்காது உயிரோடு இருக்கிறது தான் உணர்வு இல்லாமல் இருந்து என்ன பயன் உயிரோடு இருப்பதனாலே பயன் இல்லை உணர்வோடு இருக்கணும் அப்போ அவர் சொல்கிறார் எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்க போகிற எத்தனை நாள் உணர்வோடு இருக்க போகிற தெரியலையே உயிரோடு இருக்கிற நாள்லையும் உணர்வோடு நினைக்கக்கூடிய அந்த நில வரணுமே இல்லைங்களா நினச்சி பாருங்க என்னவோ தெரில எல்லா இடத்துக்கும் வராது எவன் இங்கே மட்டும் வரமாட்டேங்கிறான் எழுத்துக்கிட்டே கிடக்குது இது என்ன கொடுமை தெரியுங்களா படுத்துருக்கிற ஆளுக்கு வாய் தான் பேச வராது காது நல்லா கேட்கும் சுற்றி இதெல்லாம் பேசுறதெல்லாம் கா காதில் வந்து உழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் பதில் பேச முடியாது இப்படி கிடப்பான் பெட் படுக்கையிலே இதெல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் சிவ நாமத்தை சொல்லாதவனும் திருமுறைகளை பயிலாதவரும் அற்புதமாக சொல்கிறார் அருணகிரிநாதர் மூல மந்திரம் ஓதலிங்கிலை ஈபதிங்கிலை நேயம் இங்கிலை மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை மடவார்கள் அதி மோகம் உண்டு அபராதம் உண்டு அபச்சாரம் உண்டு இடு மூகன் என்று ஒரு பேரும் உண்டு அவர் தன்னை பற்றி சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அவரை பற்றியா சொல்கிறாரு அவரை பற்றியா சொல்கிறாரு இல்லையா எப்போவுமே ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிற குறைகளெல்லாம் தன் தலைமையில் ஏற்றிக்குவாங்க என்ன மாதிரி ஒரு 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 அறிவினன் உண்டா என்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியம் உண்டா என்ன மாதிரி ஒரு பாவி உண்டா அப்படிலாம் சொல்லிக்குவாங்க அவங்களையா குறிக்குது அது அவங்களையா குறிக்குது பாதி வீடுகளில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பெண்கள் கோபம் வந்தால் அது முக்கியமாக மாமியார் மேலே கோபம் வந்தால் குழந்தைய போட்டு தட்டுவாங்க குழந்தை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மாமியாருக்கு தெரியும் யாரை சொல்கிறான்ட்டு கணக்காக புரிஞ்சுக்குவாங்க அது போல் அருணகிரிநாதரை தன்னை சொல்லிக்கிட்டாலும் படிக்கிற நமக்கு நல்லா தெரியும் அவரையா சொல்கிறாரு என்னை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு படிக்கிறவனுக்கு தெரியணும் இல்லையா நமக்கு தெரியும் ஜாடையாக நம்மளை சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு மூல மந்திரம் ஓதலிங்கிலை ஈவ நான் இதெல்லாம் வழக்கிட்டு இருந்தால் திரும்ப வந்துடும் சொல்ல முடியாது அதில் சொல்கிறார் மூல மந்திரம் ஓதல் இங்கிலை எல்லாரும் ஒரு மூல மந்திரம் வச்சுக்கணுங்கிறார் சரி அது அப்புறம் ஒரு நாள் விளக்குறேன் ஈவத் இங்கிலை நேயம் இங்கிலை மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை ஞானத்தினுடைய மேல்நிலை மோனம் அதான் மோன சமரசம்னார் ஞானத்தை உடையவனை சமய நிலையிலே சமய நிலையிலே தான் கடைப்பிடித்த சமயத்தினுடைய எல்லையிலே சென்று அந்த வரம்பிலே நிற்கிறவன் ஞானி சமயத்தையெல்லாம் கடந்த நிலையில் நிற்கிறவன் மோனி அவனுக்கு மோனின்னு பேர் மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை அதெல்லாம் இல்லைன்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டார்ல எதெல்லாம் இருக்குன்னு அடுத்த லிஸ்ட் கொடுக்குறார் மடவார்கள் மோகம் உண்டு அதி தாகம் உண்டு அபராதம் உண்டு அபச்சாரம் உண்டு இடு மூகன் என்ற ஒரு பேரும் உண்டு எனக்கு ஊமைன்னு ஒரு பேர் இருக்குன்றார் எப்படி ஊமைன்னு பேர் இருக்குன்னு ஐயா நான் ஊமையா எனக்கு ஒரு பத்து காசு போடுங்கன்னா எவனா போடுவேனா இவன் ஊமனா எப்படி பேசுகிறான் அது மாதிரி சொல்கிறார் பாட்டு எழுதிக்கிட்டே சொல்கிறார் எனக்கு ஊமேனு ஒரு பேர் உண்டுன்றார் மூகன் என்றொரு பேரும் உண்டுன்னார் என்னது மூகன் மூகன்னா என்ன ஊமேன்றார் என்ன சொல்கிறார் எடுத்தாலும் பார்க்கணும் நம்ம இந்த விலங்குகளுக்கெல்லாம் ஆடு மாடுகளுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் உண்டு என்ன வா பேரு வாயில்லா ஜீவன் என்ன வாயில்லா ஜீவன் அப்புறம் எதில் சாப்பிடுது அது வாய் வழி எதுன்னு சாப்பிடுது அது என்ன வாயில்லா ஜீவன் வாயில்லா ஜீவன் இறை தின்பதற்கு மட்டுமே வாயை பயன்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லாமல் இறை தின்பதற்கு மட்டுமே வாயை பயன்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருமே வாயில்லா ஜீவன்கள் தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு கால் நடைன்னு பேரு நம்ம என்ன கையில நடக்கிறான் நம்மளும் கால் நடக்கிறான் அப்புறம் அதை மட்டும் என்ன கால் நடை 
அப்படின்னா இற தேடுறதுக்கு மட்டும்தான் கால்நடையாக அது சுற்றும் காலை பயன்படுத்தும் ஈசனுடைய கோயிலை வளம் பெறுவதற்காக எவன் ஒருவன் காலை பயன்படுத்தவில்லையோ அவனெல்லாம் கால்நடைன்னு தான் கூப்பிடணும் நாம் இடு மூகன் என்றொரு பேரும் உண்டு வாய திறந்து சிவநாமத்தை சொல்லாதவன்லாம் ஊமை மூகர்கிற அப்ப லய போக அதிகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகளிலே ஈசன் வழங்குகிறான் மோன சமரசம் சமயம் கடந்த மோன சமரசம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் இந்த வார்த்தைகளை பார்த்தெல்லாம் ஒன்றும் பயப்படக்கூடாது இதெல்லாம் பேர் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓ சரி பேரா அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க திருமந்திரம் பயில பயில நமக்கு இதெல்லாம் என்னன்னு தானா புரிய ஆரம்பிக்கும் இதுக்காக இது ஒரு பெரிய சிறந்த எடுத்துக்கிட்டு இது ஒரு பேரெல்லாம் ரொம்ப கேட்பதற்கு மயக்கம் உருவனமாக இருக்கிறத இதெல்லாம் நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியுமா என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது நல்ல கவனமாக கேட்கணும் மிகப்பெரிய சொத்து இறைவன் ஒன்று கொடுத்துருக்குறான் என்ன அப்படின்னா அவன் நமக்குள் தன்னைத்தானே பதிவித்து கொண்டது அதுதான் நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து ஆன்மா என்ன செய்யணும் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய சொத்தை உணரணும் அதுக்கு துன்பம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் துன்பம் அனுபவிக்கிறது என்ன காரணம்னா அறியாமையினால என்ன அறியாமை என்று சொன்னால் எல்லா விதமான நலன்களையும் செல்ல செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அற்புத பொருள் பொக்கிஷமாக நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளாத அறியாமை அதனாலே விளைவது தான் இந்த துன்பம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த துன்பம் எப்போ நீங்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இது புறத்தே துவங்குகிறது முதல்ல புற வழிபாடு ஆரம்பிக்குது அதில் துவங்கி தான் இது உள்ளே இருக்கிறத நாம் உணர்ந்து வரோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது புற வழிபாடு என்பது துவக்கம் அகத்தே இருக்கக்கூடிய சிவத்தை உணர்வது நிறைவு அதான் யோகங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது உள்ளே இருக்கிற ஆளை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓ இங்கேயே தான் இருக்கிறான் அவன் அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சு நான் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு பெரியவர் இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போனார் ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் போனார் அவர் கூ போகும்போது அவர் கூட கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தோம் வேறு யாரும் இல்லை ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு நாள் இரவு பயணம் அது ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் மையை திறந்து ஒரு பை மாதிரி வச்சுருந்தார் திறந்து நிறைய பணத்தை எண்ணினார் இவன் பார்த்தா இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்க ராத்திரி இது தூங்கினோடனே இந்த பையன் எடுத்துகிட்டு இறங்கிடணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டான் ஒரு பத்திர பதினோரு மணி இருக்கும் இவன் முன்னாலேயே படுத்து தூங்குற மாதிரி பாவலாக பண்ணான் ஒரு பத்திர பதினோரு மணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எழுந்திரிச்சு பாத்ரூம் போனோம் அப்படி போயிட்டுக்கிட்டு வந்து அவரை கூப்பிட்டு பார்த்தான் அவர் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தார் இதான் சந்தர்ப்பம் பண்ணிட்டு முழுக்க முழுக்க அந்த பையன் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து போடணும் தேடினான் மேலே பார்த்தா இங்கே பார்த்தா எங்கேயும் பார்த்தா தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அவர் முழிச்சிடுவார் போல் இருந்தது பயந்து படுத்துட்டான் அடுத்த நாள் போச்சு அடுத்த நாள் பகல் திரும்ப வண்டி போயிட்டுருக்கு இரு திரும்ப எடுத்து பையன் எடுத்து பணம் என்றார் எங்கடா வச்சுருக்கான் தான் சரி இன்றைக்கி ராத்திரி எப்படி எடுத்து விடணும்னு முடிவு பண்ணோம் அன்னைக்கு ராத்திரியும் அவர் தூங்குற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி தூங்கின மாதிரி பண்ணான் அவரும் தூங்கின மாதிரி தூங்கினார் போனால் வந்தான் பையன் தேடினா பை கிடைக்கல திரும்ப தேடி தேடி பார்க்குறாங்க இங்கே கிடைக்கல திரும்ப வந்து படுத்துட்டான் மறுநாள் காலையில் அவர் அடுத்த நாள் வண்டி வரப்போகுது ஸ்டேஷன் வரப்போகுது அவர் காரை போய் பிடிச்சான் ஏன் பையன் காலை பிடிக்கிறாரு ஐயா நான் அவர் பெரிய தவறு பண்ண என்ன நீங்கள் பணம் வச்சு என்ன இருந்தீங்க ஆமாம் அதை திருடணும்னு நான் நினச்சிட்டேன் அது என்ன பெரிய தவறுன்னு இப்போ உணர்ந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஐயா எப்போ தவறு நீ உணர்ந்தியோ அப்போவே மன்னிக்கப்பட்டவனாகி விட்டாய் அவனுக்கு கவலைப்படாது இப்போ பரவாயில்ல போ அப்படின்னாரு அது சரி எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்ன இவ்வளோ தேனையா அந்த பணத்தை அதை எங்கள் தாயாக வச்சுங்கன்னு வேற எங்கேயும் வைக்கலப்பா ஓன் தலைவானி கடையில் தான் வச்சேன் அப்படின்னாரு ஏன்னா அங்கே தான் அவன் தேட மாட்டான் எல்லா இடத்துலையும் இறைவனை தேடிட்டு இருக்கோம் சிவத்தை அவர் இங்கே தான் இருக்கிறார் உள்ளார அவர் இந்த இடத்த விட்டுட்டு மித்த எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டு இருக்கிறோம் தேடி கண்டு கொண்டேன் என்னுளே தேடி தேடோனா தேவனை என்னுளே தேடி கண்டு கொண்டேன் சொல்றாருல்ல அப்புறம் சொல்லி அவ்வளவு சுலபமா உள்ளையும் போய் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது அவ்வளவு சுலபமும் கிடையாது அதுக்கு ஒரு பக்கம் நிலை தேவை எப்படி போறது உள்ளார அப்படின்னு வெளியே போறதுன்னா தெரியும் வெளியே போறதுக்கு நமக்கு எத்தனையோ விதமான வழி தெரியும் உடனே ஒரு டூ வீலர் ஏறி உட்காந்து எங்க வேணா போய் சேர்ந்து உள்ளாம் உள்ள போகணுங்கிறீங்களே சார் அது எப்படி சார் உள்ள போறது இல்லையா சிக்கலா இருக்கு பயிற்சி தேவை பயிற்சி தேவை அந்த உள்ள போகிறதுக்கு பயிற்சி தேவை அது அதுக்கு எட்டு நிலைங்கிறாரு பின்னால் வருது திரும்ப திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் அட்டாங்க யோகம்ங்கிறாரு 
எட்டு படி நில இயமம் நியமம் ஆதனம் பிரணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி இதான் எட்டு முதல்ல எங்க துவங்குது இயமத்தில் துவங்குது அப்புறம் போய் சமாதியில் இயமம்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை இயமம்னா பேர் இயம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் தள்ளணும் அதான் முதல் இயம் முதல்ல சுத்தம் பண்ணிக்கும் எதெல்லாம் வேண்டாத விஷயங்கள் இருக்கோ அத்தனையும் தள்ளுறது இயமம் என்பது வேண்டாதனவற்றை நீக்குதல் அதான் நியமம் இயமங்கிறது நியமம் எதையெல்லாம் கொள்ள வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்தல் அடுத்தது அதான் நியமம் இதிலேயே பாதி அடிபட்டு போயிடும் சரிப்பட்டு வராது போல இருக்கே சார் அப்படின்ட்டு இல்லையா அந்த இயம நியமெல்லாம் நீ ஒழுங்கா பண்ணாதான் அதுக்கப்புறம் யோகம் அதுக்கப்புறம் ஒழுங்கா உட்காரணும் ஒழுங்கா நிற்கணும் ஒழுங்கா திரும்பணும் இதெல்லாம் ஆதனம் உட்காரது கூட எப்படி உட்காரதுன்னு பாதி பேருக்கு காலை தூக்கி ஃப்ரண்ட் சீட்டில் போட்டால் தான் உட்கார்ந்த மாதிரியே இருக்கு இல்லையா எங்க போனாலும் அது முறை இல்லைங்கிறாங்க அது வந்து இயல்பாகவே உடம்புக்கு சுகம் தேடுது இதெல்லாம் நீக்கணுங்க இப்படி வரணும் இது மூணாவது நாலாவது பிரணாயாமம் இப்போ தான் இந்த மூச்சு உள்ளே போயிட்டு வருது பாருங்க அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் அது பாட்டு போயிட்டு அது பாட்டுக்கு வருது நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் திருமலை ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குறாரு என்னவோ போகுது என்னவோ வருது அது பாட்டு போகுது சார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது என்னென்ன வேலை பண்ணுது உள்ளே போகிற காற்று பத்தா பிரியுது தச வாயுக்கள்னு பேர் அதுக்கு அது உள்ள போனத வெளியில மூக்கு வழியா விட்டாதான் பிராணன்னு பேர் வாய் வழியா விட்டா உதாணன்னு பேரு குதம் வழியா விட்டா அபானன்னு பேரு அது இறப்பையில இருந்த வியானன்னு பேரு உணவு சரிக்கிறது உணவு சரிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய் தேவைப்படுது அது வியானன்னு பேரு உடம்பு முழுவதும் பரவி இருக்கிற நிலைக்கு சமானன்னு பேரு இது அஞ்சு இயங்கு மாற்றல் உடைய வாயுக்களா பிரிகிறது இன்னொரு அஞ்சு இருக்குது நிக்கு மாற்றல் இதுக்கு கீழே சப் டிவிஷன் மாதிரி இதெல்லாம் மெயின் டிவிஷன் ஒரு அஞ்சு காத்து கண்ணு அங்க எங்கேயுமா இப்படியே சோழ விடுறீங்களே அதுக்கு ஒரு வாயு தேவைப்படுகிறது அதுக்கு கூர்மன்னு பேரு இருமல் தும்மல்லாம் வருத அதுக்கு நாகன்னு பேரு கொட்டாவிலாம் விடுறமே அதுக்கு கிரிகரன்னு பேரு ஓஹோ இவ்வளவு விஷயம் இருக்காங்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய் இருக்கு தேவதத்தன் அதுதான் கண் இமைக்கிறது கண் இமைச்சுக்கிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்க மூச்சு காத்து நிறுத்திங்கன்னா கண் இமைக்காது சரியா கண் இமைத்தல் கடைசியில் ஒன்று இருக்கு தனஞ்சயன்னு பத்தாவது வாயு பத்து வாய் சொல்லிட்டேன் பத்தாவது வாய் தனஞ்சயன்னு அது என்ன பண்ணுன்னு தெரியுங்களா அதுக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது அதுக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது இப்போ எல்லாத்துக்கும் வேலை சொன்னேன்ல ஜாப்லெஸ் ஆள் இது ஒரு ஆள் அப்புறம் ஏன் சார் அது உற்பத்தி ஆகுது அப்படிதான் ஏன்னா அதுக்கு எப்போ வேலை தேவைப்படுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால அது உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தேவையில்லையா போயிடும் திரும்ப உற்பத்தி ஆகும் தேவையில்லையா போயிடும் அது என்ன வேலை தெரியுமா அது மனிதன் உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடலை சிதைப்பது அதனுடைய வேலை இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்பாவை எடுத்து பீரோவில் வச்சுருவான் இந்த வாயு இல்லைன்னா சார் எங்கள் அப்பா பார்க்குறீங்களா சார் நீங்கள் தாத்தா கூட இருக்கார் சார் பொட்டியில் அப்படி திறந்து ஒவ்வொன்றா காட்ட ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறா அது உடனே டீ கம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பாடி உயிர் பிரிஞ்ச மருவு நாட்டி உடம்பு கூறு பிரிய ஆரம்பிச்சிருது இல்லை எப்படி எதனால உள்ள ஒரு வாயு உற்பத்தி ஆகுது அதான் தனஞ்சன் அது உயிர் நம்முடைய அந்த வாயுனால தான் அந்த உடம்பெல்லாம் சிதைவு ஏற்படும் அது நமக்கு ஆபத்து இருந்தால் பஞ்சை வச்சு மூக்க அழைக்கிறாங்க அது வழியாக வெளியேறும் அது அது காது கூட அடைப்பாங்க அது வெளியில் வந்து இப்போ பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவங்க மேலே விழுந்து புலம்பி அப்புறமா மயக்கம் அடைஞ்சு கீழே விழுந்துருவாங்க ரொம்ப பேர் பாசத்தினால விழுந்துட்டாங்கன்னு இல்லை இல்லை தனஞ்சன் வாய் அஃபெக்ட் ஆகி கூட விழுந்துருவாங்க ஆமாம் எவ்வளவு பிரியமாக இருந்தவராக தான் இருந்தால் என்ன இறந்து போன பிறகு என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்க எவ்வளவு பிரிய முடியவராக இருந்தாலும் எவ்வளவு அழுகாட்சி அழுதாலும் 
அருணகிரிநாதன் எதுக்கு நன்றினர் செத்த அப்புறம் இந்த பத்து பைய மேல உளுந்து அழுவாம்பாரு அது இல்லாம பண்ண பத்தியா அதுக்கு கோடி நமஸ்காரம் செத்தப்புறம் மேல விழுந்து அழாதபடி பண்ணியா போயிட்டியாப்பா போயிட்டியாப்பா போயிட்டியாப்பான்னு புடிச்சு புடிச்சு கட்டி புடிச்சு புடிச்சு இடுப்ப தேடுவான் சாவி எங்க வச்சிருக்கான் பெரிய அவனை தள்ளி சின்ன உழுவான் பாசம் அதிகம் என்ன உனக்கு இதெல்லாம் உலக நடை இல்லையா சரி அவர் பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப இந்த உடம்பை பிரிக்கிற வாய்க்கு தனஞ்செயன்னு பேரு பத்து வாயா பெரிய தெரியுமா நமக்கு இவ்வளவு விஷயமும் எங்கங்க இருக்கு சைவ சித்தாந்தத்துல தாங்க இருக்கு பிற சமய நூல்களை உன்னுடைய சாத்திரம் எதுன்னா ஒரு நூலை தூக்கி காட்டுறான் உன்னுடைய தோத்திரம் எதுன்னா ஒரு நூலை தூக்கி காட்டுறான் இந்த ஒன்னையே காட்டி ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் அதில் ஒன்னையும் காணும் அதில் சுவாமியை பற்றி ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் இறை உங்களுக்கு இறைவனுடைய சமாச்சாரம் என்ன ஏன் அவன் பதி சமாச்சாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவர் அப்படிப்பட்டவர் இவர் இப்படிப்பட்டவருமா ரொம்ப ஆழமாக போனால் அதுக்கு ஒரு வேலை ஒரு வரி வச்சுருக்கலாம் அதிகமாக இறைவனை விசாரணை செய்வது ஆபத்தானது அதாவது இந்த அதர் டேர்ம்ஸ் சாமி கண்ணை குத்திரும் இதுதான் இந்த சாமி கண்ணை குத்திரும்ங்கிற சமாச்சாரம் அங்கே தான் இருக்கு சைவத்தில் இல்லை கேளு என்ன கேள்வி அவனு கேளு பதில் சொல்றேன் அப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் தர்க்க ரீதியாக பதில் சொல்லக்கூடியவை சைவ சித்தாந்தத்தில் மட்டும்தான் இட்ஸ் அ சயின்டிபிக் அதாவது விஞ்ஞான முறைப்படி அமைந்த விளக்கங்களை கொண்ட ஒரே சமயம் என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு அது தெரியாம போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் தெரியலன்னு தான் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் தவிர இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம தெரியாததெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுகிற வழக்கம் உடையவங்க இல்லைன்னு சொல்கிற வழக்கம் உடையவங்க கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் லயபோக அதிகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகளில் நின்று அருள் செய்வதனாலே தான் இந்த ஆன்மாக்கள் இறைவன் என்கிற ஒருவன் உண்டு என்கிற உணர்வை பெறுகிறார்கள் எளியனாக இருக்கிற நிலை அதைத்தான் சொன்னார் அவர் நான்கு உணர்ந்தான் நான்கு செய்திகளை அவன் உணர்ந்தானான் அழிந்த சிந்தை அந்த நாளற்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நாலு பேர் எதுக்கு வந்தாங்க சுவாமி நாங்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டோம் நாங்க படிக்காத நூல் கிடையாது படிக்காத வேதம் கிடையாது படிக்காத ஆகமம் கிடையாது படிக்காத உணர்ச்சங்கள் கிடையாது எல்லாத்தையும் படிச்சிட்டோம் சரி ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி எல்லாம் படித்தோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க குழப்பம் தான் தெரிஞ்சுது குழம்பி போய் நிற்கிறோம் ரொம்ப படித்தவன் குழம்புவான் அவன் குழம்புறது பார்த்தாதுன்னு ஏதோ கொஞ்சம் நெஞ்சம் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான் அப்படின்னு கூப்பிட்டு குழப்பி விட்டு ஆ போ யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் சொன்னார் மணிவாசகர் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றால தமர்ந்துரையும் கூத்தாவும் குறை கடற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்து ஒரு அது சொன்னார் பாருங்க உனக்காக கசிந்து உருகக்கூடிய ஒரு மனம் வேணும்னாரு உனக்காக கசிந்து உருகக்கூடிய மனம் வேணும் எது போலன்னாரு இந்த கன்றை ஈன்ற பசு இருக்க அதோட மனசு போல வேணும்னு கேட்டார் நல்லா படித்தவன் மனசு போலன்னு கேட்கவே இல்லை ஆறறிவு படைத்த மனிதனுடைய மனம் போலன்னு கேட்கல அஞ்சறிவு படைத்த ஒரு பசுவினுடைய மனம் போல இருக்கணும்னார் என்ன ரொம்ப படித்தா என்ன ஆகும் அப்ப என்ன படிக்காம இருந்து உள்ளாம கேட்காதீங்க படித்தல் என்பது என்ன கற்றதனால் ஆய பயன் என் கோல் வாலறிவன் நற்றால் தொழார் எனினர் படிப்பதனுடைய பயன் என்னன்னா யார் படித்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா 
யார் ஒருவன் இறைவனுடைய பெருமையை உணர்கிறார்களோ அவர்களே கற்றவர்கள் படிக்க படிக்க இறைவனுடைய பெருமை அதிகமா தெரியுதா அப்ப நீ படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம் படிக்க படிக்க என் பெருமை தான் சார் ரொம்ப தெரியுது அப்படின்னா நீ கீழே போயிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் படிப்பதனாலே தன் பெருமை தெரியுமானால் அது கல்வி அல்ல படிப்பதனாலே இறைவன் பெருமை தெரியுமானால் அப்ப நால்வரும் வந்து இப்படி கேட்ட உடனே சுவாமி சொன்னாரா சரி உங்களுக்கு நான் உபதேசம் பண்ணணும் அவ்வளவுதானே உட்காருங்க நாலு பேரும் அப்படியே உட்காருங்க அப்படின்னார் மன்மதனை கூப்பிட்டு சொன்னார் இது நந்தியை கூப்பிட்டு சொன்னார் எப்ப யாரும் உள்ள விடாது அப்படின்னார் நந்திய ஒருத்தரையும் உள்ள விடாது யார் வந்தாலும் உள்ள விடாது ஒருத்தனை தவறுனார் யாரு மன்மதனை அது கந்த புராணத்துல வருது மன்மதன் மட்டும் வந்தா விடு இந்த யாரையும் விடாது என்ன நால்வருக்கும் உபதேசம் பண்றது அவர் நால்வருக்கும் எப்படி உபதேசம் பண்ணாராம் அழிந்த சிந்தை அந்த நாளுக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு முடிந்த வாயான் நம்ம திருமுறை வாக்குது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நாளையும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சிவத்தை சாறுதல் எளிது நூல்களே எப்படி இருக்குது அறநூல்கள்னு இருக்குது அவை அறத்தை போதிக்கின்ற நூல்கள் அறத்தை என் போதிக்கிறதுன்னு சொன்னால் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு மேலே சில நூல்கள் உண்டு அவை அருள் நூல்கள்னு பேர் அவை மனிதனை தெய்வமாக வாழ வைக்கின்ற நூல்கள் அதுதான் பொருள் இவற்றை பெற்றால் கிடைப்பது இன்பம் அந்த இன்பத்தை நிலையாக தருவது வீடு இதுதான் ஆரம்பரில் இன்பம் வீடு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது கல்லாலின் புடைய மருந்து நான் மறை ஆரங்கம் முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வர்க்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கு அப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமல் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத்தொடக்கை வெல்வாம் தட்சிணாமூர்த்தி திருக்கோலத்தை சொல்லுகிறார் பரஞ்சோதியார் தட்சிணாமூர்த்தி தெற்கு முகமாக இருக்கிறவர் தட்சிணம்னா தெற்கு இல்லையா தென்முக கடவுள்னே பேர் அவருக்கு கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான் மறை ஆரங்கம் முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் அப்ப நான் மறை ஆரங்கம் எல்லாத்தையும் பற்ற படித்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு அதை பத்தி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் இப்படிதான் காட்டினாரா சின் முத்திரைன்னு பேரு முத்திரையாக காட்டினார் தட்சிணாமூர்த்தியா அமர்ந்திருக்கிறாரு கண்ணை திறந்திருக்காரா மூடியிருக்காரா ரொம்ப நல்லா கவனிக்கல சார் அடுத்த தடவை போனா பார்த்துட்டு வரோம் நாங்க சிவாமூர்த்தியா அமர்ந்திருக்கிற ஓகே சரி அவர் கண்ணை திறந்திருக்காரா மூடியிருக்கார அப்படின்னா மூடியபடி திறந்திருக்கார் எப்படி மூடியபடி திறந்திருக்கார் மூடியபடி திறந்திருக்கார் ஏ சார் இப்பதான் கொஞ்சம் தெளிவா இருந்தது போல இருக்கு அதிகம் திரும்ப குழப்புறீங்களே நீங்க சொல்லாமல் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து நேரில் அப்படிதான் மூடி எப்படி அமர்ந்திருக்காருன்னா நாம எல்லாம் போய் தட்சிணாமூர்த்தியை பார்க்கும் போது என்ன பண்றோம் நின்றுட்டு கும்பிடுறோமா இல்லையா நமக்கு மூடி இருக்கும் ஜனகாதி முடிவர்கள் எல்லாம் கீழே உட்கார்ந்துருக்காங்க இல்லையா உட்கார்ந்து பார்க்கிறவங்களுக்கு திறந்திருக்கும் கண்ணு அப்படி கண்ணு இப்படி இறங்கியிருக்கும் திறந்திருக்கும் அவங்க பக்கம் அருள் நோக்கம் அப்படி செய்திருப்பார் அடுத்த தடவை போகும்போது பார்க்கிறேன் சார் அது அமர்ந்தாதான் தெரியும் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த நாலு பேரும் அப்படி இப்படி பார்த்து நீங்கள் போனீங்க தட்சாமூர்த்தியில் ஒவ்வொரு கோயிலில் ஒவ்வொரு விதமாக அற்புதமாக இருக்கும் இதெல்லாம் ரசிக்கணும் எங்கே நேரம் சார் இருக்குது நமக்கு சீரியல் கிட்ட டைம் ஆகிடும் அப்புறம் இதில் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஒம்பது மணிக்கு அதை போட்டு தொலைச்சிடும் வேற இதுக்காக வேக வேகமாக தட்சிணாமூர்த்தியை ஒரு சல்யூட் அடிச்சுட்டு நீ கிண்ணு பார்க்கணும் அவரை அந்த அற்புதமாக ஒவ்வொரு சில திருக்கோயிலில் நம்ம திரு அறத்துறைன்னு ஒன்று இருக்குது லால்குடி பக்கத்தில் வீணா தட்சிணாமூர்த்தினு கையில் வீணு வச்சுருப்பார் தட்சிணாமூர்த்தி அற்புதமா இருக்குங்கிறீங்க 
தாய்மான சுவாமிக்கு தட்சிணாமூர்த்தி கைத்தாப்பில் இருந்த மௌன குரு சுவாமிகள் தான் உபதேசம் பண்ணார் திருச்சிராப்பள்ளியில் அற்புதமாக இருப்பார் சுவாமி தட்சிணாமூர்த்தி கொஞ்சம் தான் நம்ம ட்யூன் ஆகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகும் நீங்கள் போய் கொஞ்சம் ட்யூன் ஆகிட்டீங்கன்னா போதும் அவர் முன்னால் உட்காந்து அதுக்கப்புறம் சொல்லாத பேரானந்தம் இப்படி காட்டினாராம் அப்படி காட்டி இப்படி அதாவது என்னாச்சு மொழியால தொடர்பு கொள்ளாம உணர்வால தொடர்பு அப்படி இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பல முறை நீங்க பல இடங்களில் கேட்டிருப்பீங்க இது பதி இது இதுக்கு என்ன பேர் இந்த விரலுக்கு ஒரு பேர் இருக்க ஆள் காட்டி விரல் ஆள் காட்டி விரலாம் ஏன் கழுதையை காட்டாத குதிரையை காட்டாத இது காட்டும் அப்படின்னா ஆள் காட்டி ஆள்னா ஆன்மான்னு அர்த்தம் ஆன்மாவை குறிக்கும் விரல்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஆள்னா ஆன்மா பசு இது பதி இது பசு அப்புறம் ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் உயரமாக இருக்கார் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே இருக்கார் இந்த உயரமாக இருக்கவர் சொன்ன போன தருவிய நான் மூணு இடங்களில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் திருமந்திரம் அதனால நான் எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க நிறுத்தினு எனக்கே தெரியாது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் என்ன மூணு இடங்கள்ல திருமந்திரம் ஒன்னா போயிட்டு இருக்கு அதனால கேட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா சொன்னது சொன்னதுன்னா இன்னொரு போயிடலாம் அடுத்தது போயிடலாம் இன்னும் பெருசா இருக்கு முதல் பாட்டு அங்கிருந்து பின்னாலே நம்ம சரவணம் பாக்குறாரு முதல் பாட்டை விட்டே நகர மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னுட்டு நான் என்ன பண்றது முதல் பாட்டு அவ்வளவு ஆழம் முதல் பாட்டு அவ்வளவு ஆழம் அடுத்த பாட்டு சொல் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பாட்டு சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீ ஒரு அஞ்சு பாட்டாவது சொல்லிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சரி ரெண்டு பாட்டாவது சொல்லிடுவேன் நிச்சயமா இப்ப இது வந்து இது நடுவரல் சொன்ன இந்த பக்கம் ஒரு விரல் இதுக்கு என்னங்க பேரு இதுக்கு இது நடுவரல் வேற இதுக்கு மோதிர இதுக்கு சுண்டு விரல் இந்த சுண்டு விரலுக்கு சுண்டு விரல் வந்து மாயா மலத்தை குறிக்கும் சுண்டு விரல் மாயா மலம் திருமணமானவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த தீய வளமாக வரும்பொழுது அந்த பெண்ணோட விரலை இந்த சுண்டு விரல் இந்த விரலையும் மணமகனோட இந்த விரலையும் தான் இணைத்து அப்படி சுற்றி வருவாங்க இதுதான் மாயா மலம் அப்போ பிடிச்ச மாயை தான் இது பேர் மாயா மலம்னு பேர் இதில் தான் சேர்ப்பாங்க அது இதுக்கு மாயா மலம் இந்த விரல் இது கண்ம மலம் இதுக்கு தான் மோதிரெல்லாம் போடுறது இதை அனுபவிப்பதற்காக வினை போகம் எல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடியதுன்னு குறிக்கிறதுக்காகவே இதுல மோதிர வரல் இதுக்கு தான் மோதிரம் போடுவாங்க இது ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா ஆள் உயரமா இருப்பார் ஆள் உயரம் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல இந்த அஞ்சு வரலுக்கு பிரயோஜனம் என்ன சுண்ணாம்பு தீட்ட இந்த வரல் சுண்ணாம்பு தீட்ட ஆள் காட்ட மோதிரம் சூட்ட மணமகள் கூட்ட இந்த நடுவில் ஒன்று இருக்கு கதிர் கம்பி போல் நின்றார் நடுவில் யாரா ஒருத்தர அண்ணன் நடுவிரல் மாறிங்க அப்படின்னா அவன் நினச்சிக்குவான் நம்மளை உயரம் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்கிறதுக்காக சொல்றானு ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவன் அர்த்தம் அஞ்சு பைசா பேராதுன்னு அது குறிப்பா சொல்ற அண்ணன் நடுவிரல் மாறிங்க அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு உதவ மாட்டார்னு அர்த்தம் ஆனால் ஆள் உயரமா இருப்பான் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கும் அதுக்கு நடுவிரல்னு பேர் இப்படி நட்ட நடுக்கம்பி மாதிரி நீக்கி ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இதுதான் ஆணவ மலம் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று சொல்லக்கூடிய மூணு இதோட சேர்ந்து ஆள் காட்டி வரல் சேர்ந்திருக்குது ஆக இந்த பசு என்று சொல்லக்கூடியது ஆணவம் கண்மம் மாயோடு சேர்ந்திருக்கிற இது அதை விட்டு பிரிந்து பதியோடு சேர வேண்டும் இதுதான் சித் முத்திரை இதை காட்டுறாராம் ஆமியங்கள் அவங்களுக்கு காட்டி அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த முத்திரை இதுக்கு வேறு முத்திரைன்னு இவர் தான் முதல்ல காட்டினவர் இப்பதான் எல்லாரும் இப்படி காட்டுறாங்க இப்படி காட்டுறாங்க அப்புறம் இப்படி காட்டுறாங்க அப்புறம் இப்படி காட்டுறாங்க இதெல்லாம் இப்புறம் முத முதல்ல இந்த மாதிரி காட்டின யாரு சிவபெருமான் தான் அவர் தான் முதல்ல இந்த முத்திரை பேதம் காட்டினவர் இப்பதான் எல்லா முத்திரை பேதம் வந்திருக்கு எல்லாத்துக்குமே லீடிங் சிவபெருமான் தான் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து காப்பி அடிச்சதுதான் ஆமா நான்கு உணர்ந்தான் ஐந்து வென்றனன் ஐம்பொறிகள் அது உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவுக்காக இந்த ஐம்பொறிகளினாலே ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் கண்ணுனால காதுனால மூக்குனால மெய் உணர்வுனால சுவையினால இந்த அனுபவங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மா அனுபவிக்குது ஆனால் ஆன்மா அனுபவிப்பதற்காக உள்ளே ஆன்மாக்குள்ளே சிவம் இருக்குது 
சிவம் அறிந்தால் மட்டுமே ஆன்மாவும் அறியும் அதனாலே ஆன்மா அறிகிறதுன்னு சொன்னா சிவம் அறிவதினாலே ஆன்மா அறிகிறது ஆனாலும் கூட அறிவதினாலே ஆன்மாவுக்கு மட்டும்தான் அனுபவமே தவிர சிவத்துக்கு அனுபவம் கிடையாது நல்லா கவனமா கேட்கணும் சிவம் அறிந்தால் தான் ஆன்மா அறியும் ஆனால் அறிவதினாலே ஆன்மாவுக்கு தான் அனுபவம் சிவத்துக்கு அனுபவம் கிடையாது உதாரணங்கள் அவங்களுக்கு புரியும் இங்க அநேகமா எல்லாருமே பட்டதாரிங்களா இருப்பீங்க இல்லைன்னா பிளஸ் வரைக்குமாவது கல் பள்ளிக்கு சென்றவங்களா இருப்பீங்க அதுல சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லை இந்த கணக்கு வகுப்புன்னு ஒரு வகுப்பு ஒண்ணு உண்டு கணக்கு அப்படின்னு ஒரு வகுப்பு உண்டு ஆசிரியர் வந்தவங்க என்ன பண்ணுவார் ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவார் சொல்ல சொல்லுங்க வந்தோன்னு என்ன பண்ணுவார் கணக்கு வாத்தியார் வந்தோன்னு என்ன பண்ணுவார் கணக்கு போர்டில் போட ஆரம்பிப்பார் இந்த கணக்கை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் அப்படின்னு கணக்கு எடுப்பார் கணக்கை போட ஆரம்பிப்பார் மாணவர்கள்லாம் அதை பார்ப்பாங்க அவங்களும் உடனே எழுதிட்டு அதை போட ஆரம்பிப்பாங்க அதில் கவனமாக கேட்கணும் ஆசிரியருக்கு அந்த கணக்கு தெரியாத ஆசிரியர் கணக்கு தெரியாத தெரியும் அறிந்தவர் அதை போடுகிறார் அறியாதவரும் அதை போடுகிறார் அறியாதவர் போடுவது அனுபவப்படுவதற்கு அறிந்தவர் போடுவது அனுபவப்படுவதற்கு அல்ல ஏன்னா ஏற்கனவே அதை அறிந்தவர் அவர் இல்லையா ஆ அப்படின்னு ஒரு எழுத்து குழந்தை கையை அம்மா பிடிச்சிக்குவா பிடிச்சிக்கிட்டு தானும் சேர்ந்து குழந்தையோட சேர்ந்து எழுதுவா ஆ அப்படின்னு எழுதுவா யாருக்கு அனுபவம் குழந்தைக்கு தாய்க்கு அனுபவமா இல்ல ஆனா தாயும் சேர்ந்து எழுதுவா அது போல இறைவன் நம்மோடு சேர்ந்து அறிகிறான் ஆனால் நமக்குத்தான் அனுபவம் இறைவனுக்கு அனுபவம் கிடையாது இறைவன் அறியாமல் ஆன்மா அறியாது நாம் அறிவது எல்லாம் அறிவதினாலே இத சைவம் மட்டும்தான் சொல்லிச்சு வேற எந்த சமயத்திலும் இல்லது இருந்தா நீங்க கூட்டிட்டு வந்து இந்த மேடையில என்கிட்ட சொல்லலாம் அடுத்த வார மாசமும் முதல் சனிக்கிழமை வருவேன் அதுக்கு அடுத்த மாதமும் முதல் சனிக்கிழமை வருவேன் எந்த சமயம் எந்த மதத்துல இருந்தாலும் நீங்க கொண்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லலாம் அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா ஆங்கிறத காட்டுகிற உணவு உதவியை செய்கிறவன் இறைவன் என்று மட்டும்தான் சொல்லுமே தவிர கூடவே எழுதுகிற உதவி செய்கிறவன் என்கிற அந்த செய்தியை சொல்லாது இன்னும் சொல்ல போனா காட்டு உபகாரம் செய்வன் இறைவன் என்றுதான் எல்லா மதங்களும் சொன்னது சைவம் மட்டும்தான் காட்டு உபகாரத்தோடு காணும் உபகாரமும் செய்கின்றவன் என்று சொன்னது சைவம் மட்டுமே இது என்ன நான் பின்னால தெளிவா விளக்குறேன் இந்த அளவுல தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப நீங்க காணும் உபகாரம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்ன தாய் கையை பிடிச்சி குழந்தைய ஆனா எழுத வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்படி ஐந்து வென்றனன் இந்த உடம்புக்குள்ளேயே சிவம் இருந்தாலும் ஆனாலும் இந்த ஐந்து கருவிகளினாலும் பெறக்கூடியவற்றுக்கு சிவத்தினாலே அனுபவம் கிடையாது நீ மாம்பழம் சாப்பிட்டேன்னா சிவம் மாம்பழம் சாப்பிட்ட அனுபவம் பெறாது ஆறு விரிந்தனன் சொல்லுலகம் பொருள் உலகமாக இந்த உலகத்தை விரித்து வச்சிருக்கிறான் சுவாமி சொல்லு மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை அது பொருள் உலகம் எல்லாமே மந்திரம் பதம் வண்ணம் எழுத்து அப்புறம் சொற்கள் அப்புறம் மந்திரம் பொருள் உலகம் அது புவனம் தத்துவம் கலை இப்படி ஆறாக இந்த உலகமானது விரித்து வைத்திருக்கிறான் ஆறு விரிந்தனன் ஏழு உம்பர் சென்றனன் ஏழு உலகங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறான் தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே தான் இருந்தான் அரு தான் இருந்தான்கிறத தானே ஆயிரு எல்லாத்தையும் செய்தும் கூட தான் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறது தான் சிவம் எல்லாம் செய்யும் ஆனால் தனக்கு எந்த விதமான விகாரமோ தனக்கு எந்த விதமான மாற்றமோ ஏற்படாமல் அப்படியே இருக்கிறவன் சிவம் அதான் தானே ஆயிருந்தான் தான் இருந்தான் இதையெல்லாம் உணர்ந்து எட்டேன்னாரு புடி அவனை போயினாரு என் அலங்காரத்துக்காக எட்டுன்னு சொன்னார் ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்னென்ன உணர்ந்து எட்டு அவனை போய் பிடி அப்படின்னார் எட்டு வாயாக அடைவாயாக அப்படின்னு சொன்னார் இதான் முதல் பாட்டாக சொன்னார் இந்த பாயிரத்தில் முப்பத்தி ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்கார் முப்பத்தி ஒரு பாட்டிலையும் முப்பத்தி ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார் மிக மிக முக்கியமான செய்திகளை சொல்லுகிறார் முப்பத்தோரு பாட்டையும் பார்த்தா அப்புறம் நம்ம இந்த ஒரு முப்பத்தோரு வாரம் இதுக்கே போயிடும் முப்பத்தோரு மாதம் இதுக்கே போயிடும் முப்பத்தோரு மாதங்கிறது ரெண்டரை வருஷம் நான் பாயிரத்துலேயே ரெண்டரை வருஷம் நிற்பேன் 
மூவாயிரம் தமிழ் செஞ்சிருக்கேன் அதில் பாயிரத்தில் முக்கியமாக ஒரு அஞ்சாறு பாட்டு பார்ப்போம் அப்புறம் நூலுக்குள்ளே போவோம் பின்னை நின்றென்ன பிறவி பெறுவது முன்னே நன்றாக முயல் தவம் செய்திலர் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே அப்படிங்கிறார் பின்னை நின்றென்ன பிறவி பெறுவது முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்திலர் நல்ல தவம் முன்ன பிறவிகளில் செய்திருந்தால் மட்டுமே இப்பொழுது நல்ல பிறவி எய்த முடியும் அதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல தவத்தை செய்திருந்தால் மட்டுமே நல்ல பிறவி வந்து சேரும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணுத என்ன சார் சான்று அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க போல இருக்கு திருமூலர் என்ன பாருங்க என்ன பாருங்க நான் வந்து சிவனை பற்றிய ஆகம நூல் துணிவுகள் எல்லாவற்றையும் கர ஒன்றாக ஒன்று சேர்த்து ஒரு மூவாயிரம் பாட்டை பாடுற திருமந்திரத்தை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தகுதி வரணும்னா இந்த பிறவில இந்த தவத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறான்னா முந்தைய பிறவில இதை பெறுவதற்கு மிகுந்த தவத்தை செய்திருக்கிறேன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு முந்தைய பிறவில தவம் செய்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த 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 பிறவில திருமந்திரத்தை வந்து உட்கார்ந்து கேட்பாங்க அப்படி கேட்கிறவர்கள் எல்லாம் தவம் செய்தவர்கள் அப்ப தவம் செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே வாய்க்கக்கூடியது திருமந்திரத்தை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு அப்ப நீங்க எல்லாம் ரொம்ப தவம் செய்தவர்கள் முன்னை நின்றென்ன பிறவி பெறுவது பின்னை பின்னை அந்த பிறப்பு நல்லா வரணும்னா தவம் செஞ்சிருக்கணும் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தன அதனுடைய உட்குறிப்பு என்ன மாடுகள்லாம் அப்படி அழுது புலம்புச்சு அவன் இறந்து போயிருக்கிறான் இறந்து போனவனை பார்த்து அழுது புலம்பி அவைகள்லாம் கண்ணீர் வடித்தன அதை பார்த்து இறங்கி போய் இவர் உடனே மூலனுடைய உடலில் போய் அந்த மூலன் உடலாக வந்திருந்து இந்த தமிழ் மாலையெல்லாம் சொன்னார் அப்படிங்கிறது ஒரு கதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நிகழ்ந்தது பெரிய புராணத்தில் முன் குறிப்பு என்ன தெரியுங்களா இந்த அழுகின்ற பசுக்கள்லாம் வேற யாரும் இல்லை உலகப்பற்று வைத்த ஆன்மாக்கள் நாம தான் பசுக்கள் நாம் அந்த உலக நோக்கை பார்த்து கொண்டே அதை கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையே இது இல்லையே அப்படின்னு அழுத பொழுது அவர் மானிட உடல் தாங்கி வந்து திருமந்திர மாலை என்கிற ஒன்றை சொல்லி ஆன்மாக்களாகிய நம்மை மகிழ்வித்தார் இதுதான் திருமந்திர மாலையினுடைய உள் குறிப்பு அதை சுவாமி சொல்லுகிறார் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின் ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறும் மந்திரம் தான் பற்ற பற்ற தலைப்படும் தானே அப்படின்னு இன்னொரு பாட்டில் சொல்றார் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அதாவது இந்த உடலை இறைவன் தந்தான் இந்த உடலை இறைவன் தருகிற பொழுது நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் உங்களுக்கு இதான் இது பிரகிருதி மாயிலிருந்து தந்தான்னு முதல் வகுப்பில் சொன்னேன் சொன்னா இல்லையா சுத்த மாயை அசுத்த மாயை பிரகிருத்தி மாயிலிருந்து தந்தான் இந்த சுத்த மாயனா என்ன அசுத்த மாயனா என்ன பிரகிருத்தி மாயனா என்னன்னு சொன்னேன் இல்லையாமா சொன்னா இல்லையா சுத்த மாயிக்கு என்ன சொன்ன சுத்த மாயிக்கு என்ன சொன்ன சொல்லியா சொன்னாங்க சொன்னீங்க சார் அப்படின்னு அங்க ரெண்டு பேர் தலை ஆட்டுறாங்களே சொல்லலையா சரி இப்ப அதனால என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் அதாவது அவருக்கு இந்த உலகங்கள் உடல்கள் தத்துவங்கள் இதெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு ரா மெட்டீரியல் போனோம் யாருக்கு ஈசனுக்கு நல்லா கவனமாக கேட்கணும் உலகம் இறைவனிடமிருந்து வந்தது அல்ல உலகம் உலக பொருள்கள் இவைகளெல்லாம் ஈசனிடமிருந்து வந்தவை அல்ல நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுது ஏன்னா இவைகளெல்லாம் ஜடப்பொருள்கள் இறைவன் அறிவுடைய சித்து பொருள் ஞானப்பொருள் ஒரு ஞானத்திலிருந்து அஞ்ஞானமாகிய ஜடம் வராது அதிலிருந்து இந்த ஜடம்லாம் வராது அஞ்ஞானம் இல்லையா மண்ணிலிருந்து பானை வந்துச்சு அப்போ பானை எதுலேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டால் கொயவங்கிட்டேருந்து வந்தது நான் சொல்லணும் எதுலேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லணும் மண்ணிலேருந்து வந்தது தான் சொல்லணும் மண்ணிலேருந்து வரத்துக்கு காரணமாக இருந்தது கொயவன் அதுபோல் மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது கொயவன் போன்ற சிவன் அப்படி தான் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் மண்ணு முதல் காரணம் கொயவன் நிமித்த காரணம் அதனால தான் சைவம் எந்த காரியத்துக்கும் மூணு காரணம் சொல்லிச்சு முதல் காரணம் நிமித்த காரணம் துணை காரணம் அப்படின்னு அப்போ மாயை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரா மெட்டீரியல் அதில் இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணணும் 
அவர் அதை வச்சிருக்கிறார் அது அவருடைய பரிக்கிரக சக்தி அதுல இருந்து பண்ணார் இந்த உலகம் மாயையிலிருந்து நேரா பண்ணி கொடுக்க முடியல கொஞ்சம் அப்புறம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கலப்பு அசுத்த மாய அசுத்த மாயிலிருந்து அதுல இருந்து காரியமா தோணுச்சு பிரகிருதி மாய அதுக்கு தான் உதாரணம் சொன்ன மழை நேரம் மழை தண்ணி பெய்யுது நேரம் மழை தண்ணி எப்படி இருக்கும் அது எப்படிமா இருக்கும் மழை தண்ணி சுத்தமா இருக்கும் டிஸ்டில்டு வாட்டர் பியூர் வாட்டர் சுத்தமா இருக்கும் மழை தண்ணி அதுவே நம்ம விட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்க தொட்டியில் விழுந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் தொட்டி என்ன லட்சணத்தில் இருக்கோ அதில் தான் அது தண்ணி ஆகிடும் இல்லைங்களா வரும்போது என்னவோ அது மழை தண்ணி சுத்தமாக இருந்தது தொட்டிகளை உழுந்தவனே அசுத்த தண்ணியாக போடும் அதுதான் அசுத்த மாய மழை தண்ணி சுத்த மாய இது அசுத்த மாய தொட்டி முழுக்க ரொம்பிருச்சு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது வழிஞ்சு போய் பைப் வழியாக இறங்கி வெளியில் இருக்கிற சாக்கடையில் விழுந்துருச்சு இப்போ சாக்கடையில் விழுந்த தண்ணிக்கு பேர் என்ன சாக்கடை தண்ணி அதுதான் பிரகிருதி மாய அதிலிருந்து தான் நம்ம உடம்பெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம் எல்லாம் சாக்கடை தண்ணி நீங்கள் மட்டும் ரகசியமாக வச்சு சப்த தாதுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு விதமான தாதுக்கள் பெரிய ஞானிம்மா நான் தான் இறைவன்மா ரெண்டு நாள் குளிக்கலன்னா நீங்கள் பக்கத்திலே போக முடியாது முடியுமா நாலு நாள் படுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க படுக்கையோட அத்தோட காலி அவன் முடிஞ்சு போச்சு இதுவா ஞானி யார் உடம்பை வெல்லுகிறானோ அவன் தான் ஞானி நால்வர் பெருமக்கள் வென்று காட்டினாங்களே நிறைய ரகசியம் இருக்குங்க நீங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் மாதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் சொன்னால் டோஸ் அதிகமாக போகும் அப்புறம் வீட்டில் போய் மந்திரமே சொல்லிட்டு இருப்பீங்க திருமந்திரமே இந்த சாக்கடையில் விழுந்த தண்ணி பிரகிருதி மாய என்னென்ன அதில் தான் பண்ணி கொடுத்தார் நமக்கு உடம்பெல்லாம் ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் ஏன் சார் இறைவனுக்கு இப்படி ஓர வஞ்சனை சுத்த மாயிலேயே பண்ணி கொடுத்துருக்க கூடாதா இந்த உடம்ப தொலையுது அசுத்த மாயிலேயாவது பண்ணி கொடுத்துருக்க கூடாதா இப்படி ஏன் சார் போய் இந்த மாதிரி சாக்கடை தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரகிருதி மாயை அதில் பண்ணி கொடுத்தாருங்கிறீங்களே ஏறு கடவுள் ஏன் இப்படி பண்ணார் ஓர வஞ்சனை நமக்கு சுத்தமாக பண்ணி கொடுக்க கடவுளுக்காக ஓர வஞ்சனை அவர் கருணையின் வடிவமானவர் இந்த உடம்பை எதுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் தீர்த்து கொள்வதற்காக நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக கொடுத்தது நம்முடைய ஆசை லெவல் சாக்கடை லெவலில் இருக்குது அதனால அதை நிறைவேற்றினா சாக்கடை லெவலில் உடம்பு கொடுத்தா தான் முடியும் நம்முடைய ஆசை உயர்ந்த நிலையில் இருக்குமானால் சுத்த மாயையில் உடம்பு கொடுத்துருப்பார் அப்படி தான் ஞானிகளுக்கு கொடுத்தார் அவங்களுக்கெல்லாம் சுத்த மாயையாக சுத்த தேகமாக ஏன் போகுதுன்னா எலிவேட்டட் டிசையர்ஸ் உயர்ந்த ஆசைகள் கொள்ளு சிவனை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற பொழுது கோல் தேன் கொண்டு செய்தனன் அப்படிங்கிறாரே மணிவாசகர் இந்த உடம்பு முழுக்க தேன் பண்ணிட்டான்றாரு யாரு மணிவாசகர் ஏ ஆசை அது அனுபவிக்கணும் போகிற பொழுது சுத்த தேகம் ஆகிடுது பசுகரணங்கள்லாம் பதிகரணம் ஆகுது எப்ப நீங்க என்னென்னலாம் அனுபவிக்கணும் நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உடம்பு கொடுக்க முடியும் நீங்க என்ன சாப்பிடணும்னு விரும்புறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த ஹோட்டலுக்கு தான் உங்களை கூட்டிட்டு போக முடியும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடவுளா கருணை இல்லாதவன் ஆக அதனால இப்படி வந்து சேர்ந்தது நம்முடைய விருப்ப விருப்பம் அந்த மாதிரி போச்சுன்னா உயர்ந்ததுன்னா நல்லது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு கொடுத்தவனே நமக்கு என்ன சார் சுத்தத்தோட தொடர்பே இல்லையா எல்லாமே இப்படியான்னு கேட்டா அதுல பாருங்க ஒரு நுணுக்கமா ஒன்னு கொடுத்தார் கருணையின் வடிவமானவர் அவர் என்ன பண்ணார் எல்லாமே இப்படி மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு ரொம்ப சுத்தமான ஒன்றே ஒன்று கொடுத்து அதை பிடிச்சிக்கிட்டு வரான் நான் பார்க்கலாம் அது ஒன்றாவது கொடுப்போன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கார் ஒன்றே ஒன்று சுத்த மாயையில் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் அது ஒன்று தான் மட்டும் சுத்த மாயையில் இருக்கிற சமாச்சாரம் மித்த அதெல்லாம் பிரகிருதி மாய பிரகிருதி மாயின்னு பேர் கேட்டவுடனே ஏதோ ரொம்ப பெரிய ஆள் போல இருக்குன்னு நினைச்சிடும் அசுத்த மாயை விட கேவலமான சாக்கடை தண்ணி அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கட்டு நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணாக்க பிரகிருதி மாயை அப்படின்ட்டாங்க ஓ ஏதோ சொல் பெரிய சமாச்சாரமா இருக்கும் போல இருக்குது விளைஞ்சது 
நேரம் சுத்தமாக இருந்து வரல அதனால தான் உதாரணத்தை அப்படி சொன்னேன் நான் உதாரணம் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் கேட்டு குறிச்சிக்கணும் அப்போ தான் இதனுடைய சித்தாந்த தொடர்பு சரியாக வரும் சித்தாந்தம்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க பேர் தான் சித்தாந்தம் சைவ நமக்கும் சிவத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு தானே அது அதுக்கு வேறு வேறு பேர் வச்ச உடனே அதுக்கு என்னென்னவோ பேர் அவ்வளோத்தானே தவிர நமக்கு சிவத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு தொடர்பு ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு வார்த்தைகள் சொற்கள் பதம் இதான் எல்லாமே கடந்து போயிடும் எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையில் அனுபவிக்க வேண்டிய பொருள் அது இல்லையா முத முதல்ல சைக்கிள் கற்றுக்கிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு இப்படி தேடிக்கிட்டே போவான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாறாங்கல் படிக்கட்டு இதாக இருக்கானே ஏன்னா அது மாதிரி ஏறி உட்காந்தா தான் சைக்கிளையே ஏற முடியும் இதான் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இல்லையா அப்படி தானே இருக்கும் அப்புறமா இறங்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடனே நினச்ச இடத்துல அவன் இறங்க மாட்டான் உயரமாக திட்டு எங்கேயாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்பான் ஏன்னா அங்கே தான் காலை வச்சே நிற்க முடியும் அவனால் இதான் ஆரம்ப நிலை ஆறு மாதம் கழித்தா ஆள் எப்படி திரும்ப போவான் ரெண்டு சைக்கிள் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஹேண்ட் பாரியை விட்டுட்டு இப்படி கையை வச்சுட்டே போவார் சைக்கிள்லேயே வித்த அவ்வளோதான் ஆரம்பத்தில் சைவ சித்தாந்தம் தான் இப்படி இருக்கும் அப்புறமா பழகினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவத்தோடு கொண்டு போய் அது சேர்க்கிற விதத்தை பார்க்குற பொழுது பேர் ஆனந்தமாக விளையும் சிவங்கிறது அறியப்படுகின்ற பொருள் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுங்க உணரப்படுகின்ற பொருள் சிவத்தை அறிய முயலாதீர்கள் சிவத்தை உணரவும் அனுபவிக்கவும் முயலுங்கள் அது சொல்கிற நெறி தான் சைவ சித்தாந்தம் சிவம் என்னது அப்படின்னு காட்டுவதல்ல சைவ சித்த சிவம் இத்தகையது என்று அனுபவிக்க வைப்பது தான் சைவ சித்தாந்தம் அறிவது நமக்கு வேலை இல்லை அதை ரெண்டு பேர் செஞ்சு தோத்தான் யாரு ரெண்டு பேர் இதை செஞ்சு தோத்தாங்க யாருங்க பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அறிவதற்காக முயன்றார்கள் தோத்தார்கள் அறிவதனாலே அவனை அடைய முடியாது அன்பினாலேயே தான் அடையும் அப்ப அவர்கள் உணரணும் உணர்வினாலே ஆய்வுக்கு அப்பாற்பட்டவன் உணர்வு அன்பனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அகப்படும் நீங்க போய் பிடிக்கல வேணாம் அதுவா தந்து வந்து மாட்டுமா தானா வந்து மாட்டோம் சரி ஒன்னே ஒண்ணு கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னேன் சஸ்பென்ஸா இருக்கு அது என்னன்னு தெரியலையே ஒன்னு கொடுத்துருக்காரு ஒன்னே ஒண்ணு கொடுத்துருக்காரு அது என்ன தெரியுங்களா சுத்தமாயையினுடைய விளைவுதான் நாதம் சுத்தமாயிலிருந்து சுவாமி உருவாக்குன ஒரு தத்துவம் நாதம் அது இந்த மூலாதாரத்துக்கு மேலே இருந்து கிளம்பும் நமக்கு அது ஒன்றும் உள்ளே கொடுத்துருக்காரு வேறு எந்த மிருகத்துக்கும் கொடுக்கல அதெல்லாம் பேச முடியாது மனுஷனுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காரு இந்த நான் இது தோன்றுகிற பொழுது அதுக்கு பேர் சூக்குமைன்னு பேர் அப்புறம் பைசந்தி மத்தியமை வைகரி ஒன்றும் இல்லை அந்தந்த இடத்துல அது அது பேர் கீழேருந்து கிளம்பும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் குமிழி கீழே கிளம்புகிற பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு துளி போல கிளம்பும் மேலே வர 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 குமிழ் பெருசாகிட்டு வரும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா தண்ணி கூட கீழே இருந்து குமிழ் வருகிற பொழுது அடியிலேருந்து வருகிற பொழுது சின்ன குமிழாக வந்து அப்படி பெருசாக அது போல் சூட்சமத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நாதம் அப்படியே மேலே வந்து இட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி கேப்சூல் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி சக்தி நிறைந்த ஒன்று அது கண்டத்தை வந்து அடைகிற வரைக்கும் அதுக்கு உருவம் கிடையாது இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அது சுத்தமாயிலேருந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது இங்கே உற்பத்தி ஆகுது அதனால தான் இவ்வளோ நாளைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அது அப்படியே கீழே இருந்து வருங்க கிளம்பும் போது சூட்சமாக சூக்குமை ஏன்னா உருவம் இல்லை அப்புறம் மத்திமை கொஞ்சம் வளரும் வைசந்தி மத்திமை வைகரி இந்த வைகரிங்கிறது கண்டத்தில் வந்து அடைகிற பொழுது தான் அதுக்கு உருவம் வரும் நீங்கள் நல்லா கவனமாக கேட்கணும் இது வரைக்கும் சுத்தமாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆன்மாவினுடைய எண்ணங்களோடு கலக்கும் அது சுத்தமாக இருந்தால் வெளியில் வர வார்த்தைகள்லாம் சுத்தமாக இருக்கும் அது அசுத்தமாச்சுன்னா வெளியில் வர வார்த்தையெல்லாம் அசுத்தமாக வரும் ஆக இந்த இடத்துல வந்து வைகரி தூள வைகரி முதல்ல சூட்சம் வைகரி அப்புறம் தூள வைகரி இந்த ரெண்டா பிரியும் நாலு அடிப்படையாக வச்சுங்களேன் இந்த இடத்துல வருகிற பொழுது கண்டத்தில் வருகிற பொழுது கருத்தோட கலக்கும் அப்ப அது இறைவனுடைய நினைவோடு கலக்குமானால் ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறும் மந்திரம் சுவாமி சொல்றார் இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் எப்படி ஒரு ஆன்மா தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லுவதற்கு தன்னுள் எழும்புகின்ற சுத்தமா சுத்தமாயிலிருந்து உருவான நாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டதோ அதுபோல இறைவன் தன்னுடைய எண்ணங்களை கருத்துக்களை இந்த உலகம் பற்ற வேண்டும் என்று வெளியிலே வான் வெளியிலே உலவ விட்டிருக்கிறான் நல்லா கவனமாக கேட்டீங்களே அப்ப இறைவன் அவனுடைய கருத்துக்களை இந்த உயிர்கள் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கருத்துக்களை இந்த வெளியில உலவ விட்டிருக்கான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல 
இங்கே எல்லா விதமான ஸ்டேஷனும் இங்கே இருக்குது மெட்ராஸ் எஃப்எம் இருக்குது ரேடியோ மிர்ச்சி இருக்குது விவித் பாரதி இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் ஏதோ இதெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இருக்குங்கிறது எப்போ தெரியும்னா ஒரு அதற்குரிய ஒரு வானொலி பெட்டி இங்கே வச்சு அந்த ஸ்டேஷனை டியூன் பண்ணால் டக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்து அது நமக்கு கொடுத்துரும் அதுபோல் இறைவனுடைய உணர்வுகள் அவனுடைய கருத்துக்கள் இந்த வானை என்று சொல்லக்கூடிய ஆகாசத்தை பற்றி இருக்கின்றன அவற்றை ஞானிகள் என்பவர்கள் வானொலி பெட்டிகள் போல இருந்து அவற்றை டியூன் செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் வாயிலிருந்து வருவதுதான் மந்திரம் அதைத்தான் யாம் சொன்னோம் என்று திருமூலர் சொல்லுகிறார் வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின் ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறும் மந்திரம் தான் பற்ற பற்ற தலைப்படும் தானே அந்த மந்திரத்தை நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க தலைப்படுவீர்கள் தலைப்படுதுன்னா சென்று சேருதல் தலைப்பட்டால் நங்கை தானே அப்படின்னார் அப்பர் சுவாமியம் அது போல சென்று சேர்வீர்கள் சிவத்திடம் அப்படின்னார் இன்னும் ஒரே ஒரு பாட்டு சொல்லிடுறேன் அங்கீ மிக அமை வைத்தான் உடல் வைத்தான் மூவாயிரம் பாட்டு போதுமா மூவாயிரம் பாட்டு தானா போதுமா மூவாயிரம் லட்ச கிரந்தம் கோடி கிரந்தம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே நீங்கள் ஆக மொத்தம் மூவாயிரம் பாட்டில் சொன்னேன்னு சொல்லுகிறீர்களே மூவாயிரம் போதுமா அப்படின்னதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்றேன் அங்கி மிகாமை வைத்தான் உடல் வைத்தான் எங்கும் மிகாமை வைத்தான் உலக ஏழையும் தங்கி மிகாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம் பொங்கி மிகாமை வைத்தான் பொருள் தானே என்ன அற்புதமான கருத்து தெரியுங்களா இது அங்கி மிகாமை வைத்தான் உடல் வைத்தான் இந்த உடம்ப வச்சான் உள்ள நெருப்பு வச்சிருக்கிறான் என்ன வச்சிருக்கிறானா உடம்புக்குள்ள நெருப்பு வச்சிருக்கிறான் ஆமா பஞ்ச ஒரு நெருப்பு இங்க இருக்குது மூலாக்கினி உள்ள தக 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 தகன்னு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எதை போட்டாலும் பஸ்மா ஆகுது உள்ள இட்லியை போட்டாலும் சரி பூரியை போட்டாலும் சரி சாப் புரோட்டாவை போட்டாலும் சரி பொசுக்க பொசுக்கிட்டு போயிடுது பஸ்மா ஆகுது அப்புறமே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த வேலையில் உள்ள எதையோ தள்ளுறோம் அதிகம் பஸ்மா ஆகுது இப்படி எவையாமல் உள்ள எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கியா இந்த அங்கி நெருப்பு ஒன்று வச்சிருக்காரு உள்ளே பஸ்மா பண்ணுறதுக்குன்னே உள்ள ஒரு அடுப்பு வச்சிருக்காரு இல்லையா எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குல்ல கொஞ்சம் விழுந்துட்டா தொட்டு பார்க்குறேன் சூடு இருக்கா பாருங்க சார் சூடு இருக்கா பாருங்க சார் சூடு எதனால் அந்த சூடு வருது உள்ளே வச்சுருக்க நெருப்புனால அந்த நெருப்பை ரொம்ப கணக்கு பண்ணி வச்சுருக்கிறானா கொஞ்சம் கூடிச்சுன்னா எரிஞ்சு போயிடுவானா ஆள் அங்கி மிகாமை வைத்தான் உடல் வைத்தான் சிவன் உடலை வச்சாயா கீழே வச்சிருக்கிறான் பாரு நெருப்பு அதை கொஞ்சம் கூட வச்சானா வெளியிலையும் வச்சிருவான் நெருப்பை இல்லையா தகனா ஆயிரம் எவ்வளவு கணக்கு பண்ணி மிகச்சரியா அந்த உடம்புக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு அது போலவே அண்டங்கள் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் அதுல உயிரினங்கள் எவ்வளவு உலகங்கள்ல வாழ முடியும் கணக்கு வச்சு ஒரு ஏழு உலகத்தை தான் வச்சிருக்கிறான் கணக்கு பண்ணி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் உலகம் கிடையாது உயிரினம் வாழ்வற்ற உலகங்கள் கிடையாதுங்கிறார் எங்கும் மிகாமை வைத்தான் உலக அழையும் தங்கி மிகாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம் தமிழ் சாத்திரங்களையும் மிகாமல் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு மட்டுமே வைத்திருக்கிறானா சிவபெருமான் அது சொன்னார் தங்கி மிகாமை வைத்தான் அவர் அவர் காலத்தில் இருந்த நூல்கள் தொல்காப்பியம் திருமூலர் காலத்தில் ஆய்வாளர்கள் சொல் தொல்காப்பியம் திருக்குறள் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை திருவாசகம் திருக்கோவையார் இப்போ ஆய்வாளர்கள் சொல்லுவது திருமந்திரத்துக்கு முந்தைய தான் திருவாசகம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் திருவாசகத்தில் திருவிட மருதூர் பற்றி வரும் இடை மருதூர் திருவாவிடுதுறையை பற்றி ஒன்றும் வராது இங்கே திருவாசகம் முழுமையை பார்த்தீங்கன்னா திருவிடை மருதூர் பற்றி பேசுவார் திருவாவிடுதுறை பற்றி செய்தி வரார் ஆனால் அந்த திருவாவிடுதுறைய திருமூலர் நவகோடி சித்தர்புரம் என்றெல்லாம் பாராட்டி பேசுகிறார் அப்போ திருமூலர் காலத்தில் திருவாவிடுதுறையும் திருவிடை மருதூரும் இருந்தது ஆனால் மாணிக்கவாசகர் காலத்தில் திருவிடை மருதூர் மட்டும்தான் புகழ்பெற்றிருந்தது அப்படின்னா மணிவாசகர் காலத்திற்கு பின்னால தான் திருமூலரே எனவே திருவாசகத்திற்கு பிறகுதான் திருமந்திரமே என்பது ஆய்வாளருடைய முடிவு 
அந்த காலத்தால் திருவாசகம் திருமந்திரத்துக்கு முன்னாடி தான் அதனால தான் சொல்லுகிறார் சில நூல்கள் அது போதுன்னு நினைக்கிறான் சிவபெருமான் அந்த சில நூல்கள் அந்த தமிழ் சாத்திரம் சில நூல்கள் இருந்தால் போதும் அது எல்லா அதனால் நான் மூவாயிரம் தான் பாடியிருக்கேன்னு எல்லா ஆகம கருத்தும் இருக்குமோ நினைக்காதீங்க மூவாயிரம் பாடல்களில் அத்தனை ஆகம கருத்துக்களும் உண்டு அப்படிங்கிறார் தங்கி மிகாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம் பொங்கி மிகாமை வைத்தான் பொருள் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் பாருங்க அப்படி இந்த தமிழ் சாத்திரம் வச்சாலும் அந்த சாத்திர பாடல்களில் அந்த பாடல்களில் எல்லாம் பொருளை யார் யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்கவுங்க பக்குவத்துக்கு தகுந்தார் போல புரிந்து கொள்ளும்படியாகத்தான் பொருள் வைத்தான் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ மிகுந்த பக்குவம் உடையவர்களுக்கு அந்த பக்குவமான பொருள் தெரியும் பக்குவம் இல்லாமல் குறைந்த பக்குவம் உள்ளவர்களுக்கு குறைந்த பொருளே அது தெரியும் இதுதான் அந்த தமிழ் சாத்திரத்தினுடைய மதிப்பு அதை சொல்லுகிறார் தமிழ் சாத்திரம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் மிஞ்ச முடியாத அளவிலே அது விளங்குகிறது அதனுடைய பொருள் யாருக்கு என்ன பக்குவமோ அந்த பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போல பொருள் தரும் கடலிலே எவ்வளவு ஆழம் ஒருவன் முழுகுகிறானோ ஆழத்திற்கு தகுந்தவாறு அவனுக்கு அமிழ்கின்ற பொருள் கிடைக்கும் ரொம்ப ஆழமாக போகிறவனுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக பொருள் கிடைக்கும் அது போலத்தான் இந்த தமிழ் பாடல் ஒன்றுட்டார் மேம்போக்காக பார்த்துட்டு போனால் மேம்போக்காக பொருள் இன்னொரு பாட்டு பார்க்கலாமா போதுமா மணி எட்டு முப்பத்தஞ்சு ரொம்ப தொலைவில் இருந்துலாம் வந்துருப்பீங்க சரி ஒரு பாட்டு இன்னும் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது பாயத்தில் நாலு பாட்டு சொல்லிட்டேன் இன்னும் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது ரெண்டு பாட்டில் ஒரு பாட்டு பார்ப்போம் ஆரறிவார் எங்கள் அண்ணல் பெருமைக்கை ஆரறிவார் அவ் அகலமும் நீளமும் பேரறியாத பெருஞ்சுடரு ஒன்றதின் வேறறியாமை விளம்புகின்றனே ஆரறிவாருங்கள் அண்ணலின் பெருமையை ஆரறிவார் இவ் அகலமும் நீளமும் பேர் அறியாத பெரும் சுடரு ஒன்றத்தின் வேறறியாமை விளம்புகின்றேனே ஒருத்தரே சென்னையிலேயே எதுங்க ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரொம்ப அற்புதமாக பார்க்கக்கூடிய சமாச்சாரம் போன ஒன்று அவருக்கு தெரிஞ்ச அவர் சொன்னார் எல்ஐசிங்க அப்படின்னாரு அப்படியா யார் அவர் மதுரைக்காரர் பக்கத்தில் ஒரு எல்ஐசி அப்படியா பதினாலு மாடி அப்படியா எப்படி சார் இருக்கும் இருங்க அவசரப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ தரேன் அப்படின்ட்டு நல்ல பெரிய ஃபோட்டோ ஒன்று எல்ஐசி எடுத்துருந்த ஒரு ஃபோட்டோ கிடச்சது அவருக்கு பத்திரிகையில் வந்து அதை தூக்கி அவர் கையில் கொடுத்துட்டார் பார்த்தார் ஆஹா பிரமாதமாக இருக்குது இவ்வளோ பெருசு இருக்குமா ஆமாம் பதினாலு மாடியா ஆமாம் பார்த்து பார்த்து வியக்கிறார் சென்னைக்கு போனால் இது அவசியம் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சார் ஒரு நாள் சென்னைக்கு வந்துட்டார் வந்தவொன்னே என்ன பண்ணுவார் அவர் எல்ஐசி பார்ப்பார் இல்லையா நேராக வந்தார் எல்ஐசியை பார்த்தார் நிக்க வச்சு கட்டினாங்களா கட்டினப்புறம் நிக்க வச்சாங்களா இவ்வளோ உயரமாக இருக்கேன் அப்படின்னு வியந்தார் பார்த்து அனுபவம் அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வியப்பு இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனமாக சொல்ல சொல்லணும் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் உங்களை கேட்க போகிறேன் முதல்ல அவர் அவங்க ஊரில் அது ஃபோட்டோவில் பார்த்து வியந்தார் இப்போ நேரில் பார்த்து வியக்கிறார் ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு முதல்ல ஃபோட்டோவை பார்த்து வியந்தார் இப்போ நேரில் பார்த்து வியக்கிறார் இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் முதல்ல ஃபோட்டோவில் பார்த்து வியந்தார் அது ஃபோட்டோவில் பார்த்து வியக்கிற பொழுது அது ஃபோட்டோவில் பார்க்க வியக்கிற பொழுது அவர் வியப்பு இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் அது நிழல் இப்போ பார்த்தது நிஜம் முதல்ல நிழலை பார்த்து வியந்தார் இப்போ எதை பார்த்து வியக்கிறார் நிஜத்தை பார்த்து வியக்கிறார் நிழலுக்கு நிஜத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு நிழல் டூ டைமென்ஷன் லெங்த் அண்ட் பிரத்து மட்டும் உண்டு நிஜத்துக்கு த்ரீ டைமென்ஷன் லெங்த்து பிரத்து டெப்த்து த்ரீ டைமென்ஷன் உண்டு இல்லையா அப்போ நிழல் எல்லாம் டூ டைமென்ஷன் நிஜத்துக்கு த்ரீ டைமென்ஷன் சிவபெருமான் ஒருவனுக்கு தான் மூணு கண்ணு உண்டு முக்கண் நோட்ட உடைய அவன் தான் த்ரீ டைமென்ஷன் அவன் ஒருவன் தான் நிஜ கடவுள் மித்த எல்லா கடவுளும் நிழல் கடவுள் அப்படின்னார் எந்த தெய்வத்துக்கும் மூணு கண்ணு கிடையாது சிவன் ஒருவனுக்கு தான் மூணு கண்ணு மித்ததுக்கெல்லாம் ரெண்டு கண்ணு தான் அப்ப என்ன பொருள் சொன்னா மூணு கண்ணு ஏன்னா மூன்று கண்ணோட்டம் உடையதல் மூணு அதை சொல்லுகிறார் யார் அறிவார் எங்கள் அண்ணலின் பெருமையை யார் அறிவார் இவ் அகலமும் நீளமும் பேரறியாத பெரும் சுடர் ஒன்றத்தின் வேர் அறியாமை தேர்ட் டைமென்ஷன் டெப்த் வேர் அறியாமை விளம்புகின்றேனே அதனால சிவம் ஒன்று தான் உண்மையான கடவுள் தல சாயை அதனுடைய நிழல்கள் அத்தனையும் எல்லா கடவுளும் உண்டு அவைகளெல்லாம் சிவபெருமான் அதிர்ட்டிப்பதனாலே அவைகளுக்கு வலிமையை தவிர சிவன் ஒருவன் தான் முழு முதற் பொருளாகவும் தானே வல்லமை உடையவனாகவும் விளங்குகின்றான் என்று சொல்லி இந்த நிறைவாக பாயிற பகுதியில் ஒரு பாட்டு சொல்லுகிறார் 
மூலன் முறை செய்த மூவாயிரம் தமிழ் ஞானம் அறிய நந்தி அருளது நந்தி அம்பெருமான் எனக்கு உபதேசம் பண்ணார் நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றேன் சிவபெருமான் நந்திக்கு உபதேசம் பண்ணார் நந்தி எனக்கு உபதேசம் பண்ணார் நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றேன் மூலன் முறை செய்த மூவாயிரம் தமிழ் நந்தி அருளது எதுக்கு ஞானம் அறியவே நந்தி அருளது காலை எழுந்து கருத்தறிந்து ஓதிரின்னி காலை எழுந்து திருமந்திர பாடல்கள் படிச்சீங்கன்னா சிவபெருமானை சென்று சேர்வது என்பது ரொம்ப சுலபம் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் என்று அவரும் சொல்ற அதுதான் பாயிரப்பகுதி என்று சொல்லி நானும் நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த மாதம் முதல் சனிக்கிழமை நாம திருமந்திரம் முதல் மந்திரம் முதல் தந்திரம் முதல் மந்திரம் அடுத்த வகுப்புல நாம சிந்திப்போம் என்று சொல்லி மாணிக்க வாசகமோ எப்படி பாருங்க திருவாசகம் திருமந்திரத்தை கேட்க வைக்கிறது மாணிக்க வாசகரே ஏற்பாடு பண்றாரு அற்புதமா நம்ம தம்பி சரவண தம்பி நான் இங்க இந்த பகுதிக்கு வருவதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தவர் சரவண தம்பி தான் அவருடைய அன்பில பிணிக்க பெற்றுத்தான் அடியே நீங்க வந்தேன் நீண்ட நாளாக இந்த கோரிக்கை வச்சிருந்தார் வந்த அன்பர்கள் பத்து அன்பர்களுக்கு சொல்லி திருமந்திரத்துக்கு ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது திருமந்திரம் அதை அனுபவிக்கும் சிவனையும் அனுபவிக்கும் அனுபவிப்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்